الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسولك سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبحق يمين صفاتك السنية وكلماتك العلية ومواهبك الجلية وبحق طه وياسين وصورة البقرة وملائكة الله المقربين والأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأولاد رسول الله وأصحاب العباء والأئمة الأربعة المجتهدين خاصة بحق الإمام إمام الأئمة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بحقوق جميع الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين والأقطاب والأبدال والنجباء والنقباء ورجال الغيب المتصدفين في هذه النوبة خاصة بحق قطب أقطابهم وقطب هذه القرية وبحقوق يمي مشايخنا وأجدادنا ومشايخ طرائق الموصلة إلى الله خاصة بحق يمي مشايخنا في سلسلة القادرية وفي سلسلة القادرية العجروسية العلبية وفي سلسلة الرفاعية وفي سلسلة الأحمدية البدوية السطوحية خاصة منهم بحق شيخنا ومرشدي والمرب الجليل الشيخ شمس العلماء رضى الله وبحقوق جميع مشايخنا وأساتذتنا الذين قاموا بالخدمة في ميادين سمسط غير الله جميع العلماء وبحقوق وصولهم ومشايخهم وأتباعهم وأنصارهم ومحبيهم وزوارهم إلى يوم الدين اللهم بارك في هذا الاجتماع الخاص اللهم بارك في جمعيتنا اللهم بارك في فروع جمعيتنا اللهم بارك في هذه العمارة خاصة اللهم بارك في جميع محاهدنا ومساجدنا ومدارسنا اللهم بارك في جامعاتنا وكلياتنا اللهم بارك في جميع ما يتعلق بنا خاصة اللهم بارك في علومنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأرزاقنا وأموالنا وأولادنا اللهم بارك في تدريسنا وتعلمنا وتعليمنا اللهم بارك في قضائنا وإفتائنا اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين من شر الجن والإنس والشياطين والغفر والصهر والظالمين والعذوبين والمعاندين والأمراض كلها الأمراض الظاهرية والباطنية والقلبية والبدنية والروحانية والإسمانية إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا اللهم احفظ مدارسنا ومساجدنا ومعاهدنا وكلياتنا وجامعتنا اللهم احفظ جمعيتنا من شر الحاسدين ومن شر الصاهرين ومن شر الظالمين ومن شر المفسدين والمفطنين والعدوين ومن شرور المبتدعين ومن شرور الشياطين ومن جميع الشرور بحق يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ وبحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين اللهم ارزقنا فهم النبيين واحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم ثبت عقيدتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم وفقنا لنشر هذه العقيدة المقدسة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل عاقبة كل أمر قضيته علينا وعلى جميع المسلمين خيرا ورشدا اللهم ارزقنا فهم النبيين واحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا مزيدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل ثواب قراءتنا هديه الى حضرات ارواح اولاء الشرفاء المذكورين والى حضرات ارواح امواتنا خاصه واموات المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم اللهم اكرمهم اللهم لا تفضحهم يوم الحساب اللهم ادخلهم الجنة مع الأبرار اللهم نبر قبورهم بنور القرآن اللهم ألبسهم ثياب الجنة اللهم ثبت قدامهم على الصراط يوم تزل فيه الأقدام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك في هذه العمارة اللهم بارك لجميع من قاموا بالخدمة الجليلة لهذه العمارة اللهم بارك لنا ولهم بحقوق أهلاء الشرفاء المذكورين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك السلام عليكم يا مهتاي أوتنا سواعدا سمشكان 
സംസ്ഥകല ജമിയത്തുൽ മൗലബി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബഹാബുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു അവ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ബാൽക്കണിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹാളുണ്ട് ഹാളിനകത്തും കസേല നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കാണാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കണമെന്ന് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യാശ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك مسلكه وضع بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بهمان رأي سادات ماري پندد ماري پور پور مغر معلم سارتي غلي مانجي قمتي بھارا وحي غلي سهرت غلي سهودر غلي الله سبحانه وتعالى نمر اي سنگم عمر صالح عمر اي قبول شيئت آمين ഇവിടെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുറത്ത് കൂടിയും വരാൻ വളണ്ടർമാരെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലൂടെ വരാൻ സൗകര്യം കുറവാണ് ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് കൂടി കടന്ന് വരാം അവിടെ സീറ്റുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ഭാഗത്തും അതുപോലെ അടുത്തെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് വലത്തെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഒലമായുടെ പ്രഥമ സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും സുജ്ഞാതമാണ് ആ മദ്രസകളിൽ പതിനായിരത്തോളം മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒസ്താദുമാരുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിതമായ സംഘടനയാണ് ജമയ്യത്തുൽ മാലിമീൻ അതിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷികം അടുത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ് ഡിസംബർ അവസാനം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം കോഴിക്കോട് കോന്നാട് കടപ്പുറത്ത് നടന്നിരുന്നു ഈ മദ്രസകളിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ സംഘടനയായ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മാലിമീൻ അതുപോലെ മദ്രസ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ആ തരത്തിലുള്ള നേതൃ സംഗമമാണിത് ആ തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ സംഘം എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഒരു സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക ദുഷ്കരമായതിനാൽ ആണ് വർഷങ്ങളായി സാരഥി സംഗമം എന്ന പേരിൽ ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷ ആരംഭത്തിലും ഉൽഖായതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുൽ ഹിജയുടെ മുൻപൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അത് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ സൗദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ താമസിയാതെ ഇവിടെ എത്തും തങ്ങൾ ഈ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തായ ഈ സംരംഭങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെയും ജമിയത്തുൽ മാലിമീൻ്റെയും മറ്റു പോഷക സംഘടനകളുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും അവയുടെയൊക്കെ ഗുണ ഗുണഫലങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായി ഉമ്മത്തിന് സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആ മീൻ നമുക്ക് ധ്വാനിച്ചു
സാരഥി സംഗമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ വലിയ ഒരു നവചൈതന്യം സംജാതമായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അനുഭവം സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗകര്യം പോലെ സംഗമിക്കുകയും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തന സംബന്ധമായ സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളുമൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് സൃഷ്ടിപരമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ കീഴ്ഘടകങ്ങളോ ഉപഘടകങ്ങളോ പോഷക സംവിധാനങ്ങളോ ഒക്കെ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ അലഹമ്മദില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷമായി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഭിന്നമായ ഒരു സാംസ്കാരിക മുഖം കേരളീയ മുസ്ലിംകൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്നത് അവിസ്മരണീയമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദുൽഹിജ്ജയിലാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലന്മാർ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇപ്പം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതായി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഹിജ്റ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ ഒൻപതര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അലഹമ്മദില്ല തീർച്ചയായും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് സവിശേഷമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രവർത്തന ഗുണമാണ് ഇത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അമലു ഫസ അറാഹു അമലക്കും വറസൂലുഹുൽമിനോൻ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ് അനുഷ്ഠിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫസ അറാഹു അമലക്കും വറസൂലുഹുൽ മൊമിനോൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണും അത് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്ര പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരും റസൂലുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായെങ്കിലും നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തൊയറതു അലയ്യ അമാലു ഉമ്മത്തി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും ആ പ്രദർശനം ഇന്ന് ഒരു വിദൂര അനുഭവമല്ല നമ്മളൊക്കെ വളരെ വളരെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും അലഹമ്മദില്ല എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് കേരളത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ടല്ലോ എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും സത്യവിശ്വാസികൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ലഭ്യമാകും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകളുടെ മക്കൾക്ക് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആയ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഖുർആൻ ഓതാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരിലോ പൂനെയിലോ പാറ്റ്നയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ബോംബെയിലോ പോയാൽ കൽക്കത്തയിലോ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമുകളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ഗുണഫലങ്ങൾ നിശേഷം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ പ്രസിഡൻറ്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ അവർ കഴിഞ്ഞ മാസം കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ പല നേതാക്കന്മാരും അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ ആ കാര്യം മനസ്സിലാവും അതാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കിട്ടി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറിയ മോലോ യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ ഇന്ന കാദിഹൻ ഇല അറബി കഹൻ ഫമുലാഖി മരണം വരെ പ്രവർത്തന നിരതരാകണം ലക്കത് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാൻ ഫി കബദ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല കർമ്മ നിബദ്ധനാകണം അവൻ രാത്രിയും പകലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലും പുറത്തും ഓഫീസിലും പുറത്തും കർമ്മ നിരതനാകണം ഫൈദ ഫറഹ്ദ ഫൻസബ് ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് നീ വിരമിച്ചാൽ ഫൻസബ് വേറെ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം 
അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി പിന്നെ വിശ്രമമാണ് പിന്നെ ഒരു പണി അങ്ങനെ കിടക്കലേനാണ് അപ്പം മൊഹ്മിനിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മ നിരതരം നിരതമായിരിക്കണം അത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും അതിന് പ്രവർത്തന പ്രതിഫലവുമുണ്ട് ലാലി കവി അന്നഹും ലാ യുസൈബും വലാ വലാ നസബും വലാ മഹ്മസത്തുൻ ഫിസബിലില്ലാഹി വല വലാ യതഊന മൗതി അൻ യതഊന മൗതി അൻ യഗീദുൽ കുഫ്ഫാർ വലാ യനാലൂന മിൻ അദുവിൻ നൈലൻ ഇല്ലാ കുതിബ ലഹും ബിഹി അമലുൻ സാലിഹ് ഇല്ലാ കുതിബ ലഹും ബിഹി അമലുൻ സാലിഹ് ഏത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും ഒരു ദീനിൻ്റെ ശത്രു നമ്മളെ കല്ലെടുത്തറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂലിയുണ്ട് എന്ന് ലാ യുസീബുഹും ലമഅൻ വലാ നസബുൻ വലാ മഖ്മസത്തുൻ ഫീ സബീലില്ലാഹി വലാ യതഊന മൗതി അൻ യഗീദുൽ കുഫ്ഫാർ വലാ യനാലൂന മിൻ അദുവിൻ നൈലൻ ഇല്ലാ കുതിബ ലഹും ബിഹി അമലുൻ സാലിഹ് ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്കുണ്ട് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏത് പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും ശ്രദ്ധയും ശ്ര ശ്രമവും ഒക്കെ പ്രതിഫലാർഹമാണ് അതുകൊണ്ട് റേഞ്ചുകളിലുള്ള സാരഥികളായ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവിശ്രമ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ സംഘടനയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ മദ്രസകളിലുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനകളിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറണം അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങളും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകാലായ കാരായ സഹാബികൾ താബ്യങ്ങൾ താബ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിസ്തന്ത്ര പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ദൈവത്വം നിർവഹിച്ചത് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ജമയത്തുൽ മുഅല്ലമീൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സചേതനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ജമയത്തുൽ മുഅല്ലമീൻ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ മുഅല്ലമീങ്ങൾ ദൈനംദിന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു അവർക്ക് സൽഗുണ പാഠങ്ങൾ കൈമാറുന്നു അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു സൽ സ്വഭാവം അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് വയസ്സൽ മൂത്തവരോട് ആദരപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റം വേണമെന്ന് ഒക്കെ ഈ ലക്ഷത്തിലേറെ മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ സൽഗുണ പാഠങ്ങൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മഹത്താർന്ന മഹത്തായ പ്രതിഫല പ്രവർത്തനമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുമ പറഞ്ഞത് സമ്പത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം അറിവാകുന്നു അൽ എൽമു അഫ് അലു മിനൽ മാൽ അൽ എൽമു അഫ് അലു മിനൽ മാൽ കാരണം എൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പൈതൃകമാണ് സമ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തിമാരുടെയും പൈതൃകമാണ് വേറെ മൂന്നാല് കാരണങ്ങളിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളാണ് പ്രവാചകന്മാർ അംബിയ മുർസലിങ്ങൾ അവരുടെ പൈതൃകമാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അവരുടെ പിന്മുറയാണ് നാം പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് ഗുണമുള്ളത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു ശത്രുവിനോട് പോലും വളരെ സ്നേഹമസൃണമായ സമീപനങ്ങളാണ് അവർ പാലിച്ചത് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സമയമില്ല ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മളിവിടെ സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഒന്ന് മാലിന്യം സാരഥി സംഗമമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇത് പരീക്ഷാഭവൻ എന്ന നിലക്കാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ആലോചിച്ചത് പരീക്ഷാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ പതിനൊന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ മാലിന്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനൊന്നര ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരത്തോളം മദ്രസകളായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മദ്രസകളിൽ വിവിധ തരം തരം പരീക്ഷകൾ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വർഷ കലണ്ടർ വേറെ പിന്നെ ഹിജർ വർഷ കലണ്ടർ വേറെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വിഷയം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഫൈനൽ ആനുവൽ പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷാഭവൻ നമ്മളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എല്ലാവിധ വേലേഷനും മറ്റ് സംവിധാന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആക്കി ഇതിൻ്റെ മേലെ നിലയെടുത്ത് തടക്കിടഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആയത് 
ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ശീതീകൃതമാണ് എ സിയാണ് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തും വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഹാളുകളും ഈ ഹാളും ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇതിന് വിസ്തൃതിയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആയിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ഹാളുണ്ട് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സൗകര്യപ്രദമാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് അടിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഡൈനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ ഉസ്താദ്മാർക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഇത് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാലിന്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതാണ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വരുമാനം മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാലി ഓഡിറ്റോറിയം ഇതിന് പേരിട്ടത് ഭാരം ഒന്ന് അതിശയം കുറി നിട്ടും മാലിന്യങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉഷ ഉഷാറാണോ അതിന് മാലിന്യങ്ങളെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് പതിനൊന്നര ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമെന്നാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനം ആണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും ജമീയത്തിൽ മാലിന്യനും ഈ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സമീപ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ആ രാത്രി കൊടുത്ത ആ സന്ദേശം നടപ്പാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കില്ല നമ്മളത് രാത്രിയും പകലും പ്രവർത്തിക്കും നാളെ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഹദ്ദാദ് ജല്ലിൻ്റെ ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടര മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് മദ്രസ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മെസ്സേജ് നടപ്പാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ ആമിയൻ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ വകയിൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്കിയിട്ടല്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ തന്നെ ഇഹ്ലാസിൽ അധിഷ്ഠിതമായി രൂപീകൃതമായതായതിനാൽ അന്ന് മുതലേ ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഇതുപോലെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വിജയശ്രീലാളിതരാകാൻ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അത് അതിൻ്റെ അനുയായികൾക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ അവർക്കതൊരു ഒരു ഭൗതിക താല്പര്യമില്ല നിനക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം സെക്രട്ടറി ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കണം നിൽക്കണം ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല അത് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ഇത് പണിത് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ഇല്ല മസ്ജിദ് فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اتم بشدي فيه رجال يحبون ان يتطهروا اي سنغرنه يلله اتم بشدي ഉള്ള ആളുകൾ اتم بشدي ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തലവേദന ആയിട്ടോ പനി പിടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പുറത്തു പോകും അവർ അങ്ങനെ ആണ് ചരിത്രം അത് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശിവന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ സാരഥി സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥത വേണം ആത്മാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലാതെ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്ന ഏതും അതിനധികം നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല പതിയൊക്കെ പിന്നെ കാണാൻ ചെയ്താൽ നേരെ മറിച്ച് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാണെങ്കിലോ 
അത് നിലനിൽക്കും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒൻപതര നൂറ്റാ പതിറ്റാണ്ടായുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ സ്ഥാപകന്മാർ നൂറ് ശതമാനവും ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയിരുന്നതാണ് അല്ല പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ് അലഹമുല്ല ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണ് തെക്കോയിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് അതിന് തഴച്ചു വളരാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ മാലിം സാരഥികളോട് ഉപദേശിക്കുകയല്ല ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികളാകണം എന്നാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കൈയായി ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിം അൽ മുസ്ലിമു നമ്മൽ ലിസാനിഹി വയതി ഇമാം തബറാനിയുടെ റിവായത്തിലുള്ളത് അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമൻ നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയതി അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമൻ നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയതി ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടോ വായ കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദ്രോഹവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് മുസ്ലിം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ വായയിൽ നിന്നും നാക്കിൽ കയ്യിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു അവനാണ് മുസ്ലിം അൽ മുസ്ലിം ഉമൻ സലിമൻ നാസുമിൻ ലിസാനിഹി വയതി ഈ സന്ദേശം ഈ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് നാം കൈമാറണം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി നാം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്താറുണ്ട് അവർക്ക് നാം കൈമാറണം അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൈമാറണം അവരുടെ മാതൃസംഗമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ആ ഉമ്മമാർക്ക് ആ സന്ദേശം കൈമാറണം അങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തോ സാർവത്രികമായി ശാന്തി സമാധാനം സൗഹൃദം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വിശിഷ്യ ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് വെറുതെ വാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അവരെ പ്രാകൃതരാക്കാൻ അവരെ പഴഞ്ചന്മാരാക്കാനൊക്കെ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോകത്ത് പലരും നമ്മളത് അറിയാറില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റി എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ട കുറേ കുറ്റവാളികൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വിമാനമാകെ വൃത്തികേടായി എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനെപ്പറ്റി പോസ്റ്റ് വന്നു സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ ഹാജിമാർ വിമാനം വൃത്തികേടാക്കി കയറ്റിയാക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾ അവർ കുറ്റവാളികളാണ് എല്ലാവരും ആ വിമാനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വിമാനം ആകെ വൃത്തികേടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളും അതിൻ്റെ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റും സർവസ്ഥലങ്ങളും സീറ്റുകളും എന്നിട്ട് അത് ചിത്രമെടുത്തിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം വൃത്തികേടാക്കി എന്ന് പോസ്റ്റ് വന്നു ഒരു അവസാനത്തെ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ മുഖം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ മുഖം യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ഉട ഉടനീളം ഇസ്ലാമിനെതിരെ വിഷം വമിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന ജോറം വാൻ ക്ലാവരിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിരിക്കും നൂറ് വർഷമായി ഇസ്ലാമിനെ യൂറോപ്പിനെ ബാധിച്ച മനോരോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാത്രമല്ല പരസ്യമായി അയാൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചു നെതർലാൻഡ്സിൽ ഹോളണ്ടിൽ അയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദര മുഖം എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അയാൾ അനുയായികൾക്ക് അയാളെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബോസ് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബദ്ധവൈരിയായി നഖശികാന്തം ഇസ്ലാമിന് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും പാർലമെൻറ്റിൽ വരെയും പുറത്തുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ വിമർശിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി യൂറോപ്പിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇസ്ലാം അത് നമ്മൾ ജനസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം വിശിഷ്യ ഇന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലഹമില്ല ഈ സംഘടനയുടെ അറുപതാം വാർഷികം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊല്ലത്ത് ആശ്രമം മൈതാനിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു
തെക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വൈപുല്യവും അതിൻ്റെ ചൈതന്യവും ഒക്കെ കൂടുതൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അലഹമുല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സമ്മേളനം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായി ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ അറുപതാം വാർഷികം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആദ്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്താതെ വന്നപ്പോഴാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലത്താക്കാം എന്ന് വെച്ച് കൊല്ലത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ആശ്രമം മൈതാനം പത്തെഴുപത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള വലിയൊരു മൈതാനമാണ് അത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നിയമ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചൈതന്യം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ സംഘടന സംഘടനാ വൈപുല്യം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മാലിന്യം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ മാലിന്യവും വിശിഷ്യ സമസ്തയുടെയും കീഴ്കടങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാർ പൊതുവെ വളരെ സജീവമായി രംഗത്ത് വരേണ്ടത് മലബാറിലല്ല സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലോ അല്ല സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കൊല്ലത്തായി എന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ന്യൂനതയും സമ്മേളനത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ വിപുലമാകണം പൂർവോപരി ഉഷാറാകണം സമ്മേളനം അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ സന്ദേശം വളരെ സജീവമായി ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിന് പുറമെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അടിത്തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മാനേജിങ് മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാ കീഴകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനകന്മാരിലേക്കും നേതാക്കന്മാരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കൈമാറുകയും വേണം നമ്മളൊരു വാക്ക് ഒരു സമ്മേളനത്തിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലോ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ അതിന് നല്ല ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് മോമിനിൻ്റെ ഒരു കെളിമത്തിന് പോലും വലിയ റാങ്ക് വലിയ മൂല്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശരിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് മാഹദ് അൽ മർ ഉൽ മുസ്ലിം ഉൽ അഹി ഹദീയ أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرد عنه رداء ورد مسلم من عندك ورد غنم انتاكي قدقنا ورد كلمة رال كيما ريال أذنك الأفضل آية وارا ورد سنباوني ورد قدقان جانا يأتم أمول يما يباري دوشي كما قلنا هذا قلنا إني ولدك ورشي ولو سميام أغسط سبتمبر أكتوبر نوامبر إذن آل ماسا ഈ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ മാസവും ഇന്നെന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന ഒരു സർക്കുലർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ ബാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അലഹമുല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് വളരെ സജീവമായി നിർവഹിക്കും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഹല്ല സംഗമങ്ങൾ മഹലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് സന്ദേശം കൈമാറുക സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുക സമ്മേളനത്തിന് വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും വിശേഷ അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുവജനങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ സജ്ജമാക്കി സമ്മേളനം പരിപൂർണ്ണ വിജയമാക്കണം അള്ളാഹു തൗഫിഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമിയോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും നിങ്ങളിതിൽ സജീവമാണ് എന്നതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ നാല് ദിവസം മുമ്പ് യോഗം കൂടിയിരുന്നു ഇനി ഇൻഷാല അത് തുടർന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമാണ് അവസാനമായി നമ്മുടെ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ കാര്യം സുപ്രഭാതം നമ്മുടെ പത്രമാണ് പ്രതിശിഷ്യ നിങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ജീവനാടി സുപ്രഭാതത്തിന് അലഹമുല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെയും കിഴുകടങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കർമ്മശേഷി കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തങ്ങളവർക്ക് സിഹത്ത് സലാമത്ത് ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജുമൊക്കെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഉദ്ഘാടനം നട നടത്തപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് മനസ്സിലാവും ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്നാൽ മതി 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله تنقل ورقة لودي أنا غريه ده هست تنقل على نمودي معلم سودام والقادم شيء بتري كنو Nampaknya budaya biasa, sengkarana, samiram bangal kom. Ummatnya pelaparan magunna, manusia ke sahaya ke magunna, berbeza talangan lalu, corak lalu. Ini dia guna perangan lalu, yoga perutan Allah Taala taufiq nalgu mara katay. Amin. Apa supramadam? Anjir warsham kondu, alhamdulillah, berada belia, puriyoga di nadi tanda. Ajaran misi diri kita untuk pertajuk tanggal orang orang tanggal ke founder ni, so kita perlu berubah na. Suprabadam, orang ini baru sahaja jadi terangan jenman guna. Dan baru ini semesta kaya orang jemiah tu lelai mai udah. Bishuddha Islam ini udah. Satya ini udah. Makai sendai senggal tamaskari ke pernah sahaja dia mula apa. Adapun perihari kan orang ini madhya mam berana mana terimaan dia. Anginnya yang suprabhadam dengan petram ulkhadam cepat. Tertinggi ada na ar edition yang lama itu ada. Aduh, petran yang luar yang kita lalai beri sulapah maya, anu bah mana yang anu ulkhadam itu pasangiccha Malayala manusia mai udah ada belia diogastan. Anu semeri cede, anu udah urkam. Atau malah kerjanya kalau pahlakar edition, era mata edition itu pahlakar edition itu orang. Suprabatan, semesta itu perwatahan kalau sanjaya sanggalu perjari pikal uru lecih mana. Ado orang pandai na satya tenda percaya tenil kuga, satya tuodu percam jeruga, asatya tuodu percaya pada itu tum kani kuga, penne percam cehera diri kuga. Ida ana suprabatan de. Nayaam nela bawa. Aduk anda dengan bodoh semua hati yang super bawa itu nelayan, anggini karam kita. Jangan, orang udah anu bawa orang kalau orang melayan dah, itu pernah Malaysia mana orang mah dina batera. Julai musim edtan dia dia. Malaysia mana orang mak Muslim batera orang leh pergi berani lekor orang madi lada itu, adi nama Mumbai orang ni, Alpa Mumbai orang ni, abis itu pernah year book sahaja. Muslim management juga orang ni ada satu titik persediaan yang kita perlu buat apa dengan baterai ni? Malay orang mana orang mahu berada year book kali peraya masih chilla. Ayo orang baterai ni kalau kena ini apa sih? Mau aisyat nak? Ada yang mana orang mah? Ayo orang tak kau suruh orang di lipari. Adi ni pula ramai. Adi ni Y I R I R S ini rancak keadaan orang orang udah licik orang. Association of Institutional Research, ada mana? AIR. IRS nama Indian Readers Survey. Indian Readers Survey. Ia rancangan adik adik a sanggang orang, patrang orang waik apa pernah dengan dia waik pulih apa dicuci. Mungkin ni ni lakukan patrang orang pergi ke luar proses digeri cerita. Ada di luar. Adil orang mana? Madrumami, rende desa bimari. 
മൂന്ന് മാധ്യമം നാല് സുപ്രഭാതം അഞ്ച് കേരള കൗമുദി ആറ് ദീപിക ഈ നാലാം സ്ഥാനത്ത് സുപ്രഭാതം എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അലഹമ്മദുല്ല സുപ്രഭാതം നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പറഞ്ഞ പത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വല്യാപ്പിയും വല്യാപ്പാൻ്റെ വാപ്പാരും ഒക്കെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം എൺപത്തഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ വയസ്സാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് വയസ്സായ കള്ളിത്തണ്ട കാൽമ തണ്ടിടുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല എന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കാണും പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് വിജയിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാണോ ആണോ ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ കോപ്പി ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ പ്രചരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്തും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി ജൂലൈ എട്ടാം തീയതിയുടെ ഈ പത്രം മാത്രമല്ല മറ്റ് പത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അലഹമ്മദില്ല ഒരുപാട് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് സുപ്രഭാതം ചെയ്തു ശരീരത്തിനെതിരെ ഉന്നീതമാകുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ദുരാരോപണങ്ങൾ കെട്ടുകഥകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ മരത്തമ്മ കെട്ടി തച്ചുവല്ലൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുത്തലാക്ക് വിഷയം ഒന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അതൊക്കെ സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് മാത്രം മാത്രം എന്നുള്ളതിന് അടിവരട മാത്രം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിലവിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലും ആസാമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ലേഖകന്മാരെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം അവിടെയാണ് ഈ ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ പട്ടാപ്പകൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങാടിയിൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനെ തച്ചു എന്നാലും ചോദിക്കാനാളില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉള്ള സംസ്കരണവും പരിവർത്തനവും പരിഷ്കരണവും മാത്രമാണ് ഇതിന് പരിഹാരം അതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമയും കീഴടങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ കാര്യവും അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയും ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹിക്കണം ഒരു പത്രത്തിനും ഒരു വിഭാഗത്തിനും നമ്മൾ എതിരല്ല നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അന്തസ്സിന് വേണ്ടി അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സകല പ്രവർത്തകന്മാരെയും വിശിഷ്യ ജമീയത്തുൽ മലിമീനും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയലാണ് എൻ്റെ ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ സന്നിഹിതരായി തങ്ങൾ നമ്മുടെ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും ആ പ്രസിഡൻറ്റ് സയ്യിദ് ജിഫിരി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ അവർകൾ പരിപാടികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളവർകളാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് തങ്ങളവർകൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു ദ്വാ കൊടി ഉയർ പതാക ഉയർത്തൽ നിർവഹിച്ചത് ഉസ്താദ് എം എം മഹീദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ആലുവ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയർ അവർകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ വിശ്രമത്തിലാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും വേഗത്തിലുള്ള ശിഫായും പൂർണ്ണ സിഹത്ത് സലാമത്ത് ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും മാനവർകൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു പിന്നെ എസ് ബി വി സുന്നി ബാലവേദി ജമീയത്തുൽമാലിമിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തന വേദിയാണ് അവരുടെ ഒരു സുവനീർ പ്രകാശനമുണ്ട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ആജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ എം എൽ എ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയുന്നു ചില അവാർഡുകൾ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് മാതൃകാ മാല
ഉസ്താദ് പി കെ പി അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം സുഖം കുറവുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിഹത്ത് സലാമത്ത് ഷിഫ അള്ളാഹു തല പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ അവാർഡ് നൽകുന്ന മറ്റൊരാൾ അതിഥി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എൻ എം അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയുന്നു മറ്റൊരു അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ വാക്കോട് മൈദീൻകുട്ടി ഫൈസി അവർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയുന്നു പിന്നെ ഉപഹാര സമർപ്പണം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലയിൽ തങ്ങൾ അവർക്കാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എം അബൂബക്കർ മൗലവി മാനേജർ പിന്നെ നജീബ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൈസൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ കോൺട്രാക്ടർ സഹദേവൻ എന്നിവർക്കൊക്കെ അവാർഡുകൾ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തീസീസ് മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ജേതാക്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് ഉണ്ട് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അവർക്കാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളാണ് സി കെ എം ഷരീഫ് സാഹിബ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആശംസ പറയുന്നുണ്ട് എം എ ചാളാരി മാനേജർ ആശംസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിഷയാവതരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാരഥി സംഗമങ്ങളിൽ കാര്യമായി അതിൻ്റെ അജണ്ട വിഷയാവതരണമാണ് എസ് വി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ തദ്രീബിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ ലോകം പുതുമയുള്ള പഠനം എന്നതാണ് വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ വിഷയം സമസ്ത നൂറിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ സമയമില്ല ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുമാർ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂര അതിഥികളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃത ആവാനി അലഹമില്ലാ ഹർബിൽമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരമത്തുള്ള ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമ പ്രസിഡൻറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജഫരി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണി فاصبر كما صبر اولو العزم صدق الله صدق الله مولانا الذي لا يضيع يتوم بهوان اذر الله اي مهتاونا سوداتند ഉൽഗാണന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ കാര്യദർശി പ്രൊഫസർ കെ ആലികുട്ടി മുസ്ലിയാർ സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് എം ടി എ അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാർ വേദിയിലുപേക്ഷായ എം എൽ എന്മാർ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഈ മഹത്താവുന്ന സാഹസത്തിൽ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച ബഹുമാനമുള്ള സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനമുള്ളവരെ 
ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചവർ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകരല്ല സംഘടനയുടെ വിവിധ ഉപസംഘടനകളിലും മറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഗമത്തിനിക്ക് വളരെയധികം അതൊരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണത് ഈ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് സംഘടനകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തന ആവണം ഇന്ന് അങ്ങ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായും കൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയതായ നേതാക്കന്മാരോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതായ അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളതായ പ്രമുഖരോടൊക്കെ ഉണർത്തുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ മഹാനാവുന്ന ബഹാദീൻ നദവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തത്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ എന്ന് നമുക്കറിയാം മഹാന്മാരാവുന്ന മുത്തത്വങ്ങളാവുന്ന മഷായഹന്മാരാണ് ഈ സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഈ സംഘടനകൾക്കുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയം അവർക്കുള്ള ആ വിശുദ്ധമായ മതത് അവരെ ആ പ്രത്യേക നവർ അവരെ നോട്ടമൊക്കെ ഈ സംഘടനകളുടെ മേലിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഘടന ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ നിലക്ക് അത് വളർന്ന് പന്തിരിച്ച് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായും കൊണ്ടിട്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ഏകദേശം നൂറോളം വർഷം അവിടെ തെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ നൂറ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അത് യഹിലാസോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു മുത്തക്കയങ്ങളായ ആളുകൾ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു വളരെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് മഹാന്മാരുടെയുള്ളതായ ബഹുമാന ആദരവുകളൊക്കെ നിലനിർത്തിയും കൊണ്ടിട്ട് അവർക്കുള്ള ആ ബാധ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടർന്നും കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറിയാൽ ഇൻഷാല്ല ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാക്കി തീർക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനേക്കാൾ ഉയർത്തി ഉയർത്തി മഹാന്മാരാവുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരും അവരിതിനെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതായ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ നിലക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് നമ്മളെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടിയുള്ളതായ പ്രവർത്തനമാണ് അതിനൊക്കെ ആവശ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയുള്ളതായ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ത് എതിർപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും ആ എതിർപ്പുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതായ ഒരു ആത്മധൈര്യം അത് നമുക്കുണ്ടാവണം അത് ഈ ദീനീ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മഹാന്മാരാവുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അതാണ് സർവ അമ്പിയാക്കന്മാരും അവരെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായ ഒരുപാട് ദുശക്തികൾ ഒരുപാട് ദജ്ജാലുകൾ അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനും അവർക്കുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെയാണ് ആ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ ദീൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സർവ അമ്പിയാക്കന്മാരിവിടെ ദൈവത്ത് നടത്തിയത് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ്റെ ഈ ദൈവത്താണ് ആ അമ്പിയാക്കന്മാർ ദൈവത്ത് ചെയ്ത അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളിവിടെ കുറിച്ചത് 
അപ്പം ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി കൊണ്ടിട്ടാണ് സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ല അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ല അമ്പിയാവോ ഔലാതു അല്ലാത്ത് ഇവരൊക്കെ ഒരേ കുടുംബങ്ങളാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ അവരൊരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ദൗത്യം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇബ്സുല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പരിശ സമാപ്തി റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ആ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ ദൈവത്വമായും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാർ നേരിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അമ്പിയാക്കന്മാർ പിറകോട്ട് പോയില്ല സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം അതാണ് അവർ പിറകോട്ട് പോയില്ല അവർക്കറിയാം ഇതൊരു സത്യമാണെന്ന് ഒരു സത്യമാവുന്നതായ ഒരു ദൗത്യമാണ് അവരിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സത്യമാവുന്നതായ ഒരു പ്രചരണമാണ് അവരിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഏത് വൻ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിലും അവർക്കൊരു നിൽക്കുള്ളതായ ഒരു നിൽക്കുള്ളതായ ഭയമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുള്ളതായ ഒളിച്ചോട്ടമോ നടത്തേണ്ടി വന്നില്ല ഓരോ അമ്പിയാക്കന്മാർ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ പിടിച്ചു നിന്നു ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താ അവർക്കുള്ളതായ വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈമാൻ്റെ ആ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു അവർ അവരെ ദൗത്യത്തിൽ സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാരും വിജയിച്ചു ഇതിൻ്റെ നബ്സുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടും ഉള്ള കൽപ്പന ഫസ്ബിർ കമാസബറ ഉരുൽ അസം വലിയ വലിയ അമ്പിയാക്കന്മാർ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളെ സഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന നില ദീൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വലിയ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവരിവിടെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഭാവം തന്നെ നബിയെ തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അതിനെ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നബിയെ തങ്ങളും തയ്യാറാവണം ആ ദൗത്യ നബിസുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് നബിസുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ട് വൈപ്പെട്ടു അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ആ ഫബി ഉദാഹു മുക്തദി അമ്പിയാക്കന്മാർക്കുള്ള അവരുടെ ആ മാർഗം പൂർണ്ണമായി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ വിശുദ്ധ ദീൻ്റെ താഴത്തിന് വേണ്ടി അവർ സബർ ചെയ്തതുപോലെ സബർ ചെയ്യാൻ നബിസുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തയ്യാറായി ആ നിലക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള അതിനുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തും കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്നിലും വയ്പെടാതെ ഏത് ദുശക്തികളെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ ആ ദീനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പം നബിസുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായ ആ പ്രവർത്തന രീതി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നബിസുള്ള അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളാവുന്ന ഞാൻ ആ പ്രവർത്തന രീതി ഇവിടെ കാലങ്ങളോളം തുറന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു മഹാന്മാരാവുന്നതായ സർവ റസൂൽ സുല്ല അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ച മഹത്വക്കളാവുന്നതായ അയ്മത്തുകളൊക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരള പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ റസൂൽ സുല്ല അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അന്നും തന്നെ മഹത്വക്കളാവുന്നതായ മുങ്കാമികളാവുന്ന മഹാന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അന്നത്തെ ഉമറാവൊക്കെ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ ഈ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ളത് മഹാന്മാരാവുന്ന അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാർ അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകിയത് അങ്ങനെ ഈ സംഘടനയെ അവരിവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ആ സംഘടന അത് ഇവിടെ വളരുന്നു സംഘടിതപരമായുള്ളതായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അവർ തയ്യാറായി ആ നിലക്ക് സംഘടിതമായുള്ളതായ ഒരു പ്രവർത്തനം വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിനെതിൽ വരുന്നതായ സർവ ദുശ ശക്തികൾക്കെതിരും അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ അവരെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘടിതമാവുന്ന പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് എന
കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാരാകുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ സൗഹാർദ്ദം ഈ സാമുദായികമാവുന്ന ഈ സൗഹൃദ സൗഹൃദം ഈ മതസൗഹാർദ്ദം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ നിലക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനവും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കന്മാരും ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നായി മാറും ബഹാദീൻ നദവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഞാനും ആ പോയി ദർശിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ദാർലുഹയിൽ നിന്നും പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ദാർലുഹൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം സഫലമാക്കുന്ന നിലക്കുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യാത്ര പോകാൻ കഴിയാത്തതായ ഓരോരോ വീതികളാണ് ശരിക്കും റോഡുകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നടന്നു പോകാൻ തന്നെ ശരിക്കും കഴിയൂല ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ പോകാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓടിപ്പോയി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുമായും കൊണ്ട് കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ചു അഞ്ഞൂറ് ചില്ലാന മദ്രസകൾ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ നമ്മളൊരു മദ്രസ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ചെന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അവിടുന്ന് കിട്ടണില്ല ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്താൽ തന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ പേടിക്കപ്പെടും ആ നിലക്കുള്ള വളരെയധികം ഭയവിഹലരായി കൊണ്ടിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ അവിടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിട്ട് പത്തഞ്ഞൂറോളം മദ്രസകൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ മദ്രസകൾ നമ്മളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ നേരിട്ട് നടത്തണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ പറ്റി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മേൻ്റെ മഹാന്മാരാവുന്ന ഉസ്താദന്മാർ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ അല്ലാത്ത കേരളം അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഇതര രാജ്യ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നതായ മുസ്ലിങ്ങളെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ ആ നിലയ്ക്ക് വളരെയധികം യാതനകളും വേദനകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദീൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അധിക സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ളതായ അവസ്ഥ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു അഭിമാനവും അന്തസ്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദമൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ നിലക്ക് സർവ്വ മതസ്ഥരോടും ആ മതസ്ഥർ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ പെരുമാറ്റങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പെരുമാറ്റ ശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് കാരണം നമ്മളോട് ഒന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതായ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവങ്ങളും രീതികളും അപ്പം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിടയിൽ ഉള്ളതായ ഈ വിദ്വേഷം ആ വിദ്വേഷം ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് വലിയ അപകടകരമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് രാജ്യമൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജനങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും മതത്തിൻ്റെയും മറ്റും പല പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ജനങ്ങളിടയിൽ അവരുടെ ഇതിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്തി കൊണ്ടിട്ട് അവരെ പരസ്പരം കലഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഒരു വിഭാഗം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെതിരിൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പൈതൃക അവിടെ നിലനിർത്തണം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളും ശ്രമിക്കണം അത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ഇവിടെ വിദഗ്ധ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വിദഗ്ധ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളതായ ആ കടന്നുകയറ്റം അതിനിവിടെ അതിനിവിടെ മൂക്കയറാൻ വേണ്ടി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിദഗ്ധ ഈ
നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് പിന്നെ ഈ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകളാണെങ്കിൽ അവർ അവരാശയം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയ അവരവരാശയം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ആശയത്തിന് പുറത്ത് പോമറിട്ടു കൊണ്ടിട്ട് ബാഹ്യമായി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി വിത ഈ പ്രസ്ഥാനം ആ വിത ഈ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കടത്തി കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് തബ്ലീ ജമായത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് തബ്ലീ ജമായത്തിൻ്റെ പള്ളിനെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണ ചില ആളുകൾ പറയണം എന്താപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിലും ഒരു തെറ്റുമില്ല അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയണത് അപ്പോൾ അവർ നല്ലതല്ലേ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ആകർഷകണ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തമായി കൊണ്ട് തബീ ജമായത്തിനെതിരുള്ളതായ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളൊക്കെ മദ്രസയിൽ അത് ബോധവാന്മാരാക്കി കൊണ്ടിട്ട് അതിനെതിരുള്ളതായ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നതുപോലെ മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നിൽക്ക് മനസ്സുകളുടെ ഇടയിൽ ആശയപരമായി നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് മനസ്സുകളിടയിൽ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുറേ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കുറേ നടന്ന് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതൊന്നും ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ആ മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അതുകൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ മുമ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആശയപരമായി പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരിട്ടാൽ മതിയായി വഹാബീസ് അവിടെ വന്നു മൗദൂസം വന്നു അങ്ങനെ പല കള്ളത്തരിയക്കത്തുകൾ വന്നു അവരൊക്കെ ആശയപരമായി നേരിട്ടാൽ മതിയായി ഇന്ന് ആശയപരമായി നേടിയതിൽ മാത്രമല്ല ശരിയായ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ശരിയായ അഹുലു അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമായുടെ ആ ആശയ ആദർശങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ആ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിത രീതിയാവണം അതിൽ നേരിടേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള നിലക്ക് പ്രതിരോധിക്കാമെന്നല്ല ആശയപരമായി നേരിട്ടാൽ പോരാന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മതസൗഹാർദ്ദം ഇപ്പം എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും മതസൗഹാർദ്ദം എല്ലാവരും തീവ്രവാദത്തിന് ഇതിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയതക്കെതിരിൽ എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ട് പോരാന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവരിൽ എന്താവണമെന്ന് അറിയോ ഈ തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ വർഗീയതക്കെതിരായ മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയാവണം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവണത് അവൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആവണം അവൻ്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ആവണം അപ്പം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ ആശയ പ്രചരണം നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ മറ്റുള്ളതായ മതക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടു പഠിക്കണം അവർ മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ നിലക്ക് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് എതിരാവുന്ന വല്ല നീക്കങ്ങളും അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ളതായ ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അപ്പം ആ നിലക്ക് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്ത് മതസൗഹാർദ്ദവും ഈ രാജ്യത്ത് സ്നേഹവും സാമുദായിക ഐക്യവും ഈ സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ വഹിക്കേണ്ടവരാണ് അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ വാഹകരായി അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മതസൗഹാർദ്ദം നാ നമ്മളിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നിലക്കുള്ള നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളെ ഓരോ വ്യക്തിൻ്റെയും പ്രവർത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാവുന്ന നിലക്കുള്ളതായ മാതൃകാ യോഗ്യമാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാവാൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം അതാണ് സമസ്ത കേരള
അപ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരാവുന്ന നമ്മളൊക്കെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാവണം ഏത് നല്ല സംഗതിക്കും മാതൃക നമ്മളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കണ്ടുപഠിക്കണം ആ മാതൃക കുട്ടികൾക്കുള്ളതായ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ പകർത്തപ്പെടുകയും വേണം ആ നിലക്ക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിനൊക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടായി കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദവും ഇവിടെ മാനുഷികമാവുന്നതായ നന്മയും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗവക്കാവുകയും അതിൻ്റെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാവാൻ വേണ്ടി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളോടും ഇവിടെ കൂടിയതായ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ ഉണർത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പരം മഹാ ദിന ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുപ്രഭാതം അത് നമ്മുടെ പത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്ന് കേരളത്തിൽ അതല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രമായി കൊണ്ടിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും വേണ്ടതുപോലെ അതിന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും സജീവമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ത് നിൽക്കുള്ളതായ എതിർപ്പുകൾ ആരും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അതൊന്നും വെക്കാതെ ഒരു പത്രമാകുമ്പോൾ ആ പത്രത്തിന് പല എതിർപ്പുകളുണ്ടാവും അതങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് അത് മതിയായില്ല അത് മതിയായില്ല എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് മിഞ്ഞാന്ന് അവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ക്യാമ്പയിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിന് പല പോരായ്മകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരെത്തും നമ്മൾ ഭരിക്കാതെ ചേർത്താൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ന പോരായ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന പോരായ്മ ഉള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാം ആ പോരായ്മകളൊക്കെ എഴുതി തരാം അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഈ പത്രത്തിൽ കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം മുമ്പ് വഹാബികൾ ഇവിടെ ഒരു പത്രമാക്കി അപ്പോൾ അതിന് എതിരിൽ സുന്നികൾ പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ അന്ന് വഹാബിയിൽപ്പെട്ട അവരെ മുഹമ്മദ് മീരാൻ അബൂ ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ഒരു കവിത എഴുതി അവരൊരു പത്രത്തിൽ കൂടി ഹുദി തരീഖവ ഇൻജാത്ത് കിലാബുഹുമു എംബിന എൽഹസിന ഔയാഹീന ആ സുന്നികളാവുന്ന ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞ പേര് ഞാൻ പറയണില്ല അവർ പരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാണ് അയാളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എന്ത് സാധനമാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഈ പോണ റൂട്ട് കൂടി ഈ പോയി പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പത്രത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പത്രത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ ആ നിലക്ക് പത്രത്തിന് വരിക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഇത് നമ്മളെ പത്രങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പത്രത്തിൻ്റെ വരിക്കാരൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ കൂടിയതായ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് മാലിന്യങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പത്രത്തിന് നിലക്ക് വിജയിപ്പിച്ചത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ നിലക്ക് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ നമുക്കും അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പോഷക സംഘടനകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നും തയ്യാറാവണം നിങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനമൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടുണ്ടാവണമെന്നും മാലിന്യം സം സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുകയാണ് അത് വൻ വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സമ്മേളനം വേറെ വരാൻ പോവുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമ്മൻ്റെ സമ്മേളനം തന്നെ നൂറാം വാർഷികം അപ്പം അതും വലിയൊരു സംഭവമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാക്കിയാലേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കദ്ദിമ കൂടിയാണ് മാലിന്യം സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽമൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കദ്ദിമയാണ് അപ്പം ആ മുക്കദ്ദിമ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാക്കി തീർക്കുക എന്നാലേ മറ്റിലേക്കുള്ളതായ മറ്റത് അതിനേക്കാൾ പ്രൗഢ പ്രൗഢമായും കൊണ്ടിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ നിലക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സമയമല്ല എല്ലാവരും പ്രവർത്തന നിരതാവണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ലീവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് രാവിലെ തന്നെ വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കിതാബുകൾ ദർശ നടത്തി ദർശ നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഇവിടെ വന്നു ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അതിങ്ങനെ തുടർന്നും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജലദോഷമൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് വരക്കാനും പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല നമു
നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദന്മാര് കൂടത്തിൽ ഒപ്പം ഓതി പഠിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് അയാൾ അവർക്കും തന്നെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരോട് ആ പ്രായധിക്കുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനോ താൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയ കൈയ്യട്ടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ ദ്വായ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ദ്വായയിൽ അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ദ്വായ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തുറന്നു തന്നു അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇൻഷാള്ള അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഹാബുദ്ദീൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് അവരവർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു അവരതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തോളി എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവർ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഒരു പണി നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അവരവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അത് നിർമ്മിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അവർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളാരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾ എടുക്കും ചെയ്യൂ എന്നാണ് അവർ പറയണത് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അതായാല അവർക്ക് ഇതിമേലുള്ളതായ എല്ലാ ഗുണവും നമ്മുടെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അതായ ദിനാൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ മാലിന്യം സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമാവുന്ന നിലക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഇതിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഗുണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു അതായ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മാലിന്യങ്ങൾ അവർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാലിന്യങ്ങളാവുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങളാരും വേണ്ടതുപോലെ നോക്കണില്ല ഞങ്ങളെ കാര്യം നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ധ്വനി കൂടി അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇവർ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാതും കൊണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇനിയും വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതവർ നിർമ്മി അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർക്കുള്ളതായ പോരായ്മകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കണം നികത്തി കൊടുക്കണം അതിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല തോഫി കയ്യട്ടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതൊരു സാലിഹായ അമലായി കൊണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ നിൽക്കും സഹായിച്ച സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയും അതിൻ്റെ സർവ പോഷക സംഘടനകളെയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ സർവ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരോടും നമ്മളോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു എല്ലാ നിൽക്കുള്ളതായ ഹൈറിനും വർക്കത്തിനും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവർ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ ഹരി സുനത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ അഹീദിൻ്റെ മേലിൽ അടിയുറച്ച് നമ്മൾക്കുള്ളതായ അഹീദന അള്ളാഹു നിലനിർത്തിത്തട്ടെ ആ വിശുദ്ധമായ അഹീദ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതായ തോഫിയക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൻ നൽകട്ടെ എന്ത് ദ്വാര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഉറക്കുക അള്ളാഹു താല ശിഫയും സിഹത്ത് സലാമത്ത് ആഫിയത്ത് സോലിൽ നമ്പറ് നൽകട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തേരട്ടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹൈദർ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സയ്യദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ബഹുമതിയായ സമസ്തയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യക്ഷർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ലിഫി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ അവർക്ക് ആരിക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ എം ടി ബഹുദ്ദീൻ മറ്റ് ഒരമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ ഉലമയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും എല്ലാം സാരഥികളെ പ്രവർത്തകരെ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ 
സ്വീകരിക്കാമായിക്കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി മാലിന്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നാം ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും എല്ലാം അനുസരണത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ അറിവ് ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ അതി ഹലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ ഹലക്ക് ഇക്കറ വറബുക്കൽ അക്രമൻ ലതി അല്ല മബിൽ കലം അല്ല മല്ല ഇൻസാന മാരം ബാൽ എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള വായിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതുക ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ നമ്മെ അറിവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അറിവാണ് നമ്മുടെ അടിത്തറ അറിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അറിവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അറിവാണ് അപ്പോൾ അറിവിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും എത്ര തന്നെ അറിവിന് വേണ്ടി എന്തു തന്നെ നാം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചാലും അതിനെതിരിൽ ആരും ഒരു മെറുമെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്വാഗതാർഹമായ ഒന്നാണ് അറിവി എന്നും അറിവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലെന്നും നമുക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്കാരം രമ്യത്തു രമ അതും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അറിവാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എത്രയോ മദ്രസകൾ ഇവിടെ ദൈനംദിനം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അത്രയും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ വാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമസ്തയുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അറിവുള്ള ആളുകൾ അറിവ് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട് അനുസരണമുള്ള ആളുകളാക്കി തീർക്കുന്നു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാതൃക പ്രവർത്തകന്മാരായി മാറേണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗദം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊരു നല്ല ബാധ്യതയാണ് ഇവിടെ നിറവേറ്റിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുബന്ധ്യരായ സി കെ എം സാദിഖ് മുസിലാൽ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷിഫയും ഹാപ്പിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാരും ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തിനെയും ഷിഫയെയും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ആൾ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാലിന്യം സമാജം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും 
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് മാലിന്യങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് വീണ്ടും അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അധികമായി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സൗദേശങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിച്ച് തീരുമാറാകട്ടെ കൂടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആക്കി തീരുമാറാകട്ടെ നമ്മെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇനിയും സജീവമായി നമ്മളെ സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹു തൗപ്പിക്കുന്നവന്മാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും വറമത്തുള്ള അടുത്തത് സുന്നി ബാലവേദിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ഉപഹാരമായ സുവനീറിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ബഹുമാനനായ പാണക്കാട് സൈദ ഋഷാബിതങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അതിനെ തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് മൂന്നിയൂർ ഹംസാഹാജിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചത് അടുത്തത് ഈ യോഗത്തിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവരുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും സുവനീറ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേദിയിൽ ആവശ്യമുള്ളവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ സുവനീർ തരും ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറു വിവരണം ഉസ്താദിനെ പ്രസംഗ ശേഷം തരുന്നതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത അലഹമില്ല വസ്സലാത്ത് വസ്സലാം അല ഷറഫിറുസലില്ല വലാലിഹി വസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീ നബില്ല അവയുദ് ബില്ലാഹി മിനഷൈ ത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വസാബിഖൂൻ അല്ല അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വല്ല അൻസാർ വല്ലദീന തബഊഹും ബി ഇഹ്സാൻ സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അദീ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതാവ് നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം ശരിയായ നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാവട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫിരി തങ്ങൾ അവറുകൾ എം ടി ഉസ്താദ് ഈ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഷാവറയിലെ അംഗങ്ങൾ സാമൂഹിക സേവന രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ മുഹിബ്ബീങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ ഈ ഒത്തുചേരലൊരു സാലിഹ അമലായി കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തു മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം മൽമാലിന്യം 
എന്ന ഒരു മാസികയും തുടങ്ങി കൂടാതെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇതിലേക്കുണ്ട് വല്യവും അന്യ വലവും ആയ ഒരായത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഷഫീവിന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അറഫയിൽ വെച്ചും മിനായിൽ വെച്ചും പ്രധാനമായ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായും തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ദീനി ദൈവത്ത് മക്കത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയും അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷക്കാലം മദീനത്ത് വച്ച് ഈ ദൈവത്ത് തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു സർവ ജനങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗമാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഏറിയ പത്ത് മിനിറ്റ് മൂന്ന് സദസ്സിലും തങ്ങൾ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവസാനം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരായത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിൽ സഹാബിമാരായ ആളുകൾ താബിമാ താബികളായ ആളുകൾ താബി താബിങ്ങൾ ഒസ്സാബിക്കൂനൽ അവ്വലൂനമിനിൽ മുഹാജിരീന വല്ലൻസ് അവർ മുഴുവനും അതാ ചെയ്തത് തങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെസ്സേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമല്ല തെക്കൻ മേഖലയിലും വടക്കൻ മേഖലയിലും അതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ എത്തി സഹാബിമാർ തന്നെയാണ് ഈ മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം ചൈനയിലാണ് വന്നെത്തിയത് അപ്പോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ചൈനയിലെ ആ മൂലയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ നേരെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സഹാബികൾ തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതേ ബാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള മാലിന്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരായത്തെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഹിഫുലാക്കി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ശരിയായ നിലയിൽ ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രചരണമാണ് ആവശ്യം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ റസൂല്ല പറഞ്ഞത് അത് മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞ ഒന്നേകാ ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകളോട് സഹാബിമാരോട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് ഷഫീമിന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാലം വരെ ഉള്ള സഹാബിമാരെ ഉള്ള അമ്പി ആമ്പുസലുകൾ എണ്ണിയൊക്കെ ഈ എണ്ണം തന്നെ അതേ എണ്ണം തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിലും അത് കേൾക്കാനായി ആളുണ്ടായത് നിങ്ങൾ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉവ് എന്നാണ് എല്ലാവരും മറുപടി നാം ആ നിലക്ക് ഇവിടെ ഇന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ ഈ ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമ ജാമ്യനൂരിയിൽ വന്ന് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ മതി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആള് അവർക്ക് ഇരുപതിൽ ചില്ലാനം ആളുകൾക്കാണ് സന്നദ്ധ നൽകിയത് അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ദർശ നടത്തിയ ആ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഫലുഫരി അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ജാമ്യയിൽ മുതരി സേവരുണ്ട് അതുപോലെ വേലൂരിൽ മുതരി സേവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സന്തതികളെ ശംസുലുലമയുടെ സന്തതികളെയാണ് അവിടേക്ക് അയച്ചത് എല്ലാവരും വളരെ സ്വീകര സ്വീകരിച്ചു ലോകം മുഴുവനും അത് അംഗീകരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ആസ്ത്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നവർ അതുപോലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബദ്രീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനാക്കിബുകൾ പറയുന്ന സദസ്സാണ് ഇവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ റാത്തീബുകളും 
ഓരോ ഔറാദുകളും അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന ആ നിലക്ക് ആ ജാമ്യൻ്റെ സദസ്സുകൾ സമ്മേളനങ്ങൾ ജാമ്യയുടെ പരിപാടികൾ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലകളെപ്പറ്റി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു കൽക്കത്തയിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ താമസിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മേലിൽ ചില പരിപാടികൾ അവിടെ ആ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മദ്രസകളുണ്ട് ദീനുണ്ട് അതുപോലെ പള്ളികളുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ ലൈറ്റില്ല ആ റോട്ട് കൂടിയൊന്നും പോകാൻ നല്ല വാഹനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എത്രയോ കാലം പല 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 ആളുകളും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നും കഷ്ടത്തിൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭവത്താല കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം മാറ്റമുണ്ടാക്കും നമ്മളെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സന്തതികളെ ഷംസുലമയുടെ മക്കളെയും പേരമക്കളെയുമാണ് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാഠം ഈ വിവരം ലോകത്ത് മുഴുവനും എത്തിക്കാൻ ആ പാളുകൾ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ സുധീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും പ്രാപ്തരുമായ ചെറുപ്പക്കാർ സുനീവന സംഘത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കളിൽ പ്രഗൽഭരായവർ ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിക്കുന്നു ക്ഷീണിതരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി അടുത്തത് ഈ വർഷത്തെ മാതൃകാ മാലിന്യം അവാർഡ് വിതരണമാണ് നൽകുന്നത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാറാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അവാർഡിനർഹനായ കെ എം അബ്ദുൾ റസാഖ് മുസ്ലിയാർ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് മുസ്ലിയാർ ആദരവൂർ ക്ഷണിക്കുന്നു നൽകാനായി ബഹുമാന്യനായ എം ടി സാനു ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahi alhamd Bahumani na yam tu saadine Anugra prabashanati na yi shani cholu ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബി യുടെ സുവർണ ജൂബിലി ഉപഹാരമായ സുവനീർ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവനും അത് കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് വിനീതമായ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കും നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ സംഗമത്തിനും ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അടുത്തത് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ആണ് ബഹുമാനനായ സ്ഥലം എം എൽ എ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാഷാ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ അടുത്തത് 
സമസകരണ ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശ്വശാന്തിക്ക് മതവിദ്യ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരു സിസീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവാർഡ് ദാനമാണ് അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ജാബിർ ഇ പള്ളിക്കൽ താനൂർ ഇസ്ലാഹിലും അറബി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ആ കുട്ടിയെ ആദരപൂർവ്വം ഷേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ ബഹുമാന്യനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ എം എൽ എ എന്നാ എം എൽ എ സാഹിബ് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കോഴിക്കോട് കാവി ജമലി തങ്ങളവർകളെ ബഹാബുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദീവി സാഹിബ് പ്രിയപ്പെട്ട എം എം മുഹീദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈ സാരഥി സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ സാരഥികൾ സമസ്തയുടെ പോഷക സംഘടന അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാർ ഇത് സന്തോഷകരമായ ഒരു സംഗമമാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ മൈലിമീൻ അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥികളെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭമായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബഹുസ്വരത മതസൗഹാർദ്ദം അത് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സജീവമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ചെയ്തോ വികാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഫോടനാത്മകമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനാധിപത്യം ഇതിന് പുല്ല വില കൽപ്പിക്കാതെയാണ് ഈ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതസംഘടന സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ മതസംഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോഷക സംഘടനയും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ദൗത്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊന്നുകൂടി ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അജണ്ടകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ക്യാമ്പയിനുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും വർത്തമാനകാല സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹി വഹിക്കുന്ന മാലിമികളാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് സമസ്തക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതൃ പദവി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ദിവി സാഹിബ് സൂചിപ്പ് പോലെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ വലിയ സമ്മേളനം കൊല്ലം ആശ്രമ മൈതാനത്ത് ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മേളനം പ്രത്യേക തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൻ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ 
ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതിലും നല്ല രീതിയിൽ ആ ആശ്രമം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന വലിയ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനവുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹിർദ് അഹ്മാന അനിൽ അഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുലാലമി അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത് അടുത്തത് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആന്തരപൂർവ്വ ക്ഷണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമൽ അലി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാദ് നദവി ഗുരിയാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസിൽ അലി സിയാബ് തങ്ങൾ ഈ വേദിയിലെ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ അബ്ദുൽ അബീദ് മാഷർ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ വളരെ ധന്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും കാണുവാനും ഇതുപോലെ സംഗമങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഈ സമുദായം ഒരു ഭാഗത്ത് കൈനീട്ടുകയാണ് ആ കൈനീട്ടലിനെ കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫ്രി മുത്ത് ഗോയത്തങ്ങളും ബഹുമാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് ഊന്നി പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതീവരകരമായ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാലി മോഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നൊരു രാജ്യമായി നമ്മുടെ ഭാരതം മാറും ഒരാളെ കൂടെ ഒരു ദളിതൻ്റെ കൂടെ പട്ടികൾ ഓടിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷെഡിൽ കയറി ഒളിച്ചപ്പോൾ നീ കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ നഗ്നാക്കി പെട്രോളിച്ച് തീ കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ജിഫരി മുത്ത് കോയ തങ്ങൾ കാര്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു ഇവിടെ സുശക്തമാണ് ഈ മലയെ ഇടിച്ച തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംരംഭം അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞത് സൗഹാർദ്ദമാണ് കേരളത്തിലെ സൗഹാർദ്ദം ഈ സൗഹാർദ്ദം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് സൗഹാർദ്ദപരമായി അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒരുപാട് മമ്പുറം പോലെയുള്ള കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയെ പോലുള്ള അതുപോലെ നാനാക്കൽ പള്ളിയെ പോലുള്ള ധാരാളം മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മലബാറിൻ്റെ മണ്ണ് ഇതൊരു ചരിത്ര ഭൂമിയാണ് ഗുത്തുബുസുമാൻ ചെയ്തലവി കോയ തങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണ് ഈ മണ്ണിനെ വിഷം കലർത്തി ചീത്തി നാമാവിശേഷമാക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല ജമീത്തിൽ മുല മീൻ ഈ സ്മാരകം ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന ഈ ഹോള് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഘടനയെ ആര് വിചാരിച്ചാലും ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇത് തകരില്ല തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജഹി അടുത്തത് സമസകല ജമീയത്തുൽ മാലിന്യമിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ അൻപത് വർഷം പിന്നിട്ട മാലിന്യങ്ങൾക്കുള്ള സുവർണ സേവന അവാർഡ് വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവാർഡ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖദർ സാഹിബ് സെക്രട്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പാക്കോട് മൈതിയൻകുട്ടി വൈസ് കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം ഈ രണ്ടു പേരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങാനായി എ കെ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ കടിയങ്ങാട് അബ്രഹാം മുസ്ലിയാർ അഞ്ചരക്കണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബി പി അങ്ങാടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പള്ളിപ്പുറം അഹമ്മദ് കോയ മുസ്ലിയാർ മാവൂര് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തൃപ്പങ്ങോട് അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ കോടൂര് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കോഴിച്ചന ചേക്ക് മുസ്ലിയാർ ഒതുക്കുങ്ങൽ മരക്കാർ മുസ്ലിയാർ ആനമങ്ങാട് അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ ചാപ്പനങ്ങാടി തുടങ്ങിയ മാലിം സഹോദരങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവാർഡ് വിതരണത്തിനായി ഡോക്ടർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ വൈദ്യൻകുട്ടി സുവാക്കോട് രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ ആദ്യമായി നൽകുന്ന എ കെ ഇബ്രാഹിം സാർ കടിയങ്ങാട് മുമ്പിലേക്ക് വരിക അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അടുത്തത് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അഞ്ചരക്കണ്ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അഞ്ചരക്കണ്ടി
അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബി പി അങ്ങാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബി പി അങ്ങാടി അതിൻ്റെ ശേഷം മുഹമ്മദ് മുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പള്ളിപ്പുറം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് കോയ മുസ്ലിയാർ മാവൂർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തൃപ്പങ്ങോട് അഹമ്മദ് കോയ മുസ്ലിയാർ മാവൂരിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തൃപ്പങ്ങോട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കോടൂർ ഇനി വാക്കോടുസ നൽകും ഇൻഷാല്ല കൊടുസ ഉണ്ടല്ലോ പുറകിൽ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കോടൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കോഴിച്ചന തേക്ക് മുസ്ലിയാർ ഒതുക്കുങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തേക്ക് മുസ്ലിയാർ ഒതുക്കുങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മരക്കാർ മുസ്ലിയാർ ആനമങ്ങാട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ചാപ്പനങ്ങാടി ഇനി ഈ അവാർഡ് ദാനത്തിന് ശേഷം വിശ്വശാന്തിക്ക് മതവിദ്യ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തിസസ് മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം വിജയിയായ സിറാജുദ്ദീൻ വി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ തൂത ദാറുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് മൂന്നാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് റാഫി മൂവാറ്റുപുഴ തൃശ്ശൂർ ചാമക്കാല നേജുർ റഷാദ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വേദിയിലേക്ക് വരിക അത് നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ ജമലുല്ലയിൽ മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് കുട്ടികളും സിസീസിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയ രണ്ട് കുട്ടികളും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം സിറാജുദ്ദീൻ വി കാഞ്ഞിരപ്പുഴയും മുഹമ്മദ് റാഫി മൂവാറ്റുപുഴയും കുട്ടികൾക്കുള്ള തിസീസിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും അവാർഡാണ് അവാർഡവും കാഷ കാഷ അവാർഡുമാണ് പ്രോത്സാഹനം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ അറുപത് അറുപത് എ അറുപത്തെട്ട് എൺപത്തി ആറ് ഇന്നോവ കെ എൽ പന്ത്രണ്ട് ഡി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആൾട്ടോ കെ എൽ അൻപത്തി ഏഴ് എൻ അറുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആൾട്ടോ എന്നീ വാഹനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഈ മനോഹരമായ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണത്തിന് സേവനം സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചവർക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ് അത് നൽകുന്നത് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലയിലെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എം അബൂബക്കർ മൗലവി ചേളാരി ജമീത്തുൽ മൗലമീൻ മാനേജർ നജീബ് എൻജിനീയർ ഫൈസൽ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ സഹദേവൻ കോൺടാക്ടർ ഈ മൂന്ന് പേരെയും നാല് പേരെയും എം അബൂബക്കർ മൗലവി നജീബ് എൻജിനീയർ ഫൈസൽ സഹദേവൻ നാല് പേരെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أرتدي نجيب إنجنير അടുത്തത് ഫൈസൽ വർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ അടുത്തത് സഹദേവൻ കോൺടാക്ടർ ഇനി ആശംസയാണ് സി കെ എം ഷെരീഫിനെ ആശംസക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വിഷയാദരണങ്ങൾ നടക്കും ബഹുമാനിന എസ് പി മുഹമ്മദലി മാസ്റ്ററായും അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബൈ സമ്പല കടവിൻ്റെയും രണ്ട് വിഷയാചരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പായി സി കെ എസ് ഷെരീഫ് വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആശംസക്ക് സ്നേഹപൂർഷം എടുത്തുകൊള്ളുന്നു അടുത്തത് വിഷയാവതരണമാണ് ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബൈ സി അമ്പലക്കടവ് സമസ്ത നൂറിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായി രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെമ്മല തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين من الله وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير بين الله به يعني صدق الله مولا لك يا الذي يقول صداتي إلى أباك لك سنقرنا برورتك أبي يدنا يا برين قرنا يا مهماني على مطعم محلمي سرواد بنا يا رب دعالة نبنا يا സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നബിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജമിയത്തിൽ വാല്യമീൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു ഒരു പുൻതൂവലായിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇഹ്ലാസിലൂനിയായി പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ നിദാനമെന്ന് നമുക്കറിയാം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതരും പ്രവർത്തകരും അതുവഴി മുഹല്ലിമികളും ഇവിടെ തീവ്രമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റോറിയം മുതിരായ സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിയാബദ്ധങ്ങളുടെ കരങ്ങളാന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രോത്സാഹനമായി അല്ലെ പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഈ സമുച്ചയങ്ങൾ മാറണം സർവാധിപനത്തിന് വേണ്ടി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന പ്രതികളെ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും സദാത്ഥികൾക്കും ഉള്ള ദുരിതാശ് മാഫിയത്ത് പ്രധാന ശിശു മാറാവട്ടെ സദർഭത്തിൽ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സംസ്ഥയുടെ സമ്പന്നരായ നേതാക്കന്മാർ ഉള്ള അവർക്കൊക്കെ ബോഫറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നിർത്തി എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിക്കുന്നു അവാർഡ്ദാനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എസ് കെ എസ് വി സിൽവർ ജൂബിലി സുവനീർ ഒരുക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകിയ സാജർ കൂരിയാട് സഫ്രുദ്ദീൻ പൂക്കോട്ടൂർ എന്നിവർക്ക് എസ് കെ എസ് ബി യുടെ സീറ്റ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരമുണ്ട് നൽകാനായി ബൗമാനിനായ എം എം മുസ്താദിനെയും ജമലേരി തങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുന്നി ബാലവേദി ഇറക്കിയ സുവനീർ എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പി കൈവശപ്പെടുത്തണം ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും വില അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവരും ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഹുമാനനായ അസീല അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് മറ്റൊരു അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുക
അടുത്തതായി അബ്ദുൽ ഹമീദ് പൈസയെ വിഷയാവതരണത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما بعد ഏറെ ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യന്മാരെ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ വിശിഷ്യ കേരളത്തിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്തമാൻ നിക്കോബാർ ലക്ഷദ്വീപുകളിലും പരന്നു കിടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുലമയുടെ ഓർഗനൈസർമാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ജമ്യൂത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ സാരഥികളെ ഈ സംഗമം സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര പ്രധാനമായ സംഗമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ അവരെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മദ്രസകളുടെ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത നാനൂറ്റി എഴുപത് റേഞ്ചുകളുടെ പ്രധാന സാരഥികൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഓരോ പോയിൻ്റുകളായി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റേഞ്ച് സാരഥികൾക്ക് ഓരോ റേഞ്ചിനും കീഴിലുള്ള പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മദ്രസകളിലെ ഉസ്താദുമാരുമായും നേരിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഓരോ ഉസ്താദുമാർക്കും അവരുടെ മദ്രസ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓരോ മുസ്ലിം വീടുകളിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ഫലത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തുമയുടെ മറ്റൊരു സംഘടനക്കുമില്ലാത്ത സവിശേഷമായ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണിത് അള്ളാഹു ഈ ശക്തിയും വറക്കത്തും എന്നും നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിന്നാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മു തുലമ രൂപീകരിച്ചത് അഹ്ൽ സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങളുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വിഷയം നൂറ് വർഷം പിന്നിടാൻ പോകുമ്പോൾ സമസ്തയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും ഭരണഘടനയിലേക്കും നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു സമസ്തയുടെ ഭരണഘടനയിൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കോഴിക്കോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും സമസ്തയ്ക്കില്ല നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാത്മാക്കൾ വളരെ ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയിൽ ആദ്യമായി പറയുന്നത് രണ്ടും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രതിയോഗികളെ നിയമപരമായി തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അപ്രധാനമല്ല 
സാമുദായികമായ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രചരണം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതും അധർമ്മം അനൈക്യം അരാജകത്വം അന്ധവിശ്വാസം തുടങ്ങിയ ജീർണതകൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി എയും ബിയും കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശ സംരക്ഷണം മാത്രമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ എയിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അഹൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിധിക്കനുസരിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ യഥാർത്ഥ വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബി പറയുന്നത് അഹ്ൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും ആചാരത്തിനും എതിരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രചരണങ്ങളെയും നിയമാനുസരണം തടയുകയും അത്തരം അബദ്ധങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത്തരം അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശരിക്ക് സമസ്തയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അഹ്ൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കൈമാറുക അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെ അത് മാത്രം പോരാ ഏതൊക്കെ വിദറി കക്ഷികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ആ വിദറി കക്ഷികൾക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഭരണകളിൽ എഴുതി വെച്ച് നിയമാനുസരണം തടയുക അങ്ങനെ വിദായി പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമപരമായി എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ തെറ്റായ വശം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ബി പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആദ്യമായി വരച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലമത്രയും സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തലമ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തലമ ഈ ബിദാത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ദീനുള്ള ഭേദഗതിവാദങ്ങൾ മതനവീകരണ ചിന്തകൾ വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നന്നായി ഇക്കാലം അത്രയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിദാത്തിൻ്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബിദാത്ത് വളരെ ആകർഷണീയമാണ് എന്നത് നമ്മൾ അടിവരയിടേണ്ടതാണ് ഒരാൾ സുന്നിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതേസമയം ബിദാത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വളരെ വേഗം സാധിക്കുമെന്നത് അതിന് പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസം ഒന്നും മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂക്തങ്ങളും നബി വചനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബിദായി ചിന്തകൾ അത്യാകർഷകമായിരിക്കും എന്നതിന് കൃത്യമായി സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ സൂറത്തുൽ അന്നാം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാം സൂക്തം പറയുന്നു ഇതാണ് നേറു മാർഗം ഇതാണ് സുറാത്ത് മുസ്തക്കയും ഈ മാർഗത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ അനുധാവന ചെയ്യുക വല തത്തുൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല ഖുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ വസീയത്ത വസീയത്ത് മലയാളത്തിനും അറബിയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് വസീയത്ത് ആ നിരക്കുള്ള പദപ്രയോഗം അള്ളാഹുഡ് നടത്തിയത് ഇതാലിക്കും വസ്സാക്കും ബിഹി നിങ്ങളുള്ള വസീയത്ത നിങ്ങൾ ഈ നേർ മാർഗത്തെ മാത്രം പിൻപറ്റണം മറ്റു മാർഗങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു സുൽത്തങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ സൂത്തം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ ഒരു വര വരച്ചു പിന്നെ വേറെ കുറെ വരകൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വര ഇതാണ് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ സബീൽ ഹാദ സബീൽ ഇതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മാർഗം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മറ്റു കുറേ വരകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് തിൽക്ക സുബുൽ ആ വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴികൾ ഒന്നല്ല കുറേ വഴികളുണ്ട് മുജാഹിദുണ്ട് ജമായത്തുണ്ട് തബിലിയുണ്ട് കാതിയുണ്ട് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ തങ്ങൾ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വഴി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹാദാ സബീറുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി അത് ആകർഷകമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് എല്ലാ വഴികളെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് വല കുല്ലി സബീലും തിൽക്ക സുബുൽ ഷൈത്താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി ഒഴികെ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗമായ സുന്നത്ത് ജമായ തൊഴിലുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു പിശാച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് യതൊഴു ഇലൈ ഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പിശാച്ചിന് ആളുകളെ ആകർഷകമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലതി യുവസ്വസുഫി സുദൂരിന്നാസ് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ദുർബോധനങ്ങൾ നൽകി ആകർഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പിശാച്ചിനുണ്ട് അപ്പൊ സുന്നത്തിനമായ തൊഴുകയുള്ള സകല മാർഗങ്ങളും ആകർഷകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പിശാച്ച് റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആകർഷകമായിരിക്കും ആളുകളെ വേഗം ആകർഷിക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗമാണ് ആ മാർഗം ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആകർഷകമായി തോന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം വിദഗ്ധത്തിന് വേറെ വലിയൊരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വിദഗ്ധ ചിന്തയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവം ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി അറി അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിദഗ്ധത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വളരെ ഗൗരവതരമാണ് എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തമ്മാടിയാകുന്നതിനേക്കാൾ പിശാച്ചിന് ഇഷ്ടം വിദ്യാർത്ഥുകാരനാകരാണ് ഒരാൾ മദ്യപാനിയായാൽ പിശാച്ചിന് അത്ര പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷമില്ല ഒരാൾ വ്യഭിചാരിയായാൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിയായാൽ പിശാച്ചിന് അത്ര സന്തോഷമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ വിദ്യാർത്ഥിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത് ഇബിലീസിന് ആകർഷകമാണ് മാസിയത്തി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ഇഷ്ടം വിദ്യാർത്ഥുകാരനെയാണ് പിശാച്ചിന് ഇഷ്ടം കാരണം ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അന്നൽ ബിദാത്ത ലാ യുത്താബു മിൻഹ വൈ അന്നൽ മാസിയത്ത അത് യുത്താബു മിൻഹ എത്ര വലിയ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ പശ്ചാത്തലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവന് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ താൻ ബിദാത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ലാ യുത്താബു മിൻഹ ഇതാണ് നേറു മാർഗം ഇത് ആകർഷകമായ മാർഗമാണെന്ന് അയാളെ മനസ്സിൽ പിശാച്ച് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബിദാത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച്ചിന് ബിദാത്ത് ആകർഷകമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യമായത് എന്ന് അഷറഫ് മഹാനായ ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി അറി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയം ബിദാത്തിൻ്റെ അപകടകാരകമായ അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മളിന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളൊക്കെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏ ആൾ മുജാഹിദായി അയാളിപ്പോൾ തെബലീഗിൻ്റെ ആളാണ് അയാളിപ്പോൾ ഇന്നതിൻ്റെ ആളാണ് ഇങ്ങനെ വിദാഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ അകപ്പെട്ട വഞ്ചിതരായ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് തിരിച്ച് ആ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര സംസാരിച്ചാലും എത്ര തെളിവുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അയാൾ തിരിച്ചു വരില്ല ഇത് സത്യമല്ലേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു നാല് കുട്ടികളെ ഒരു മുജാഹിദിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നാല് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ കുട്ടികൾ മുജാഹിദാകും ശരാശരി അങ്ങനെ അനുഭവം അവരെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ആ മക്കൾ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒറിജിനൽ മുജാഹിദിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി ഇതിനെ വെച്ച് മുജാഹിദിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ നാല് ക്ലാസ് അല്ല നാൽപ്പത് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൊടുത്താലും അവൻ വിദാഹത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സുന്നത്തി ജമാത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ആകർഷകമായി പിശാജ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വചനം ശ്രദ്ധേയമാണ് അബുദാബുദ് നിവേദനം ചെയ്ത സഹീഹായ ഹദീസ് മഹനായ മുആവിയ റലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു ആ നീണ്ട ഹദീസിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പിൽക്കാലത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ചിന്ത ശകലങ്ങൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ചിന്താധാരകളുടെ ഉടമകളായി വേർപിരിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം മാത്രം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ തങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് വൈനഹു സൈഹുർജുമിൻ ഉമ്മത്തി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും പിൽക്കാലത്ത് പുറത്തു വരും അക്വാമുൻ ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ നിമിതങ്ങൾ കൗമുൻ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ പറഞ്ഞത് കാരണം വിദാഹത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നല്ല പല തരത്തിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലാത്തെത്തുസുബിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിദാഹത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ കുറേ എണ്ണമുണ്ട് ബഹുവചനമാണ് ഇതുപോലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് കുറേ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വരും അവരെ പ്രത്യേക തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ അവരുടെ ഞരമ്പുകളിലൂടെ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തെജാറ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിഹിം
كما يتجار الكلب بصاحبه بي وشبادت عند بيجنجل ور منشنيل سنجريكنا دي ايد پرگارم وانو اد پرگارم انو اشرف الخلق مت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بي وشبادة يكورج پرواجك ترمين تودن پرائي گي آنو لا يبقى منه عرق ولا مفصل ورالا بي نعاية قدد چال آ وشبادة يتال आ विषम आ मनुष्य जो उर न्यरंबने यूं बाकी वकील आ उर संधिये यूं बाकी वकील आ तालेचोर जो उर न्यरंबु बाकी वकील आ आला शरीर तले ये लाह न्यरंब गलों पटन पंदे लिखूं में न प्रवाद के दिल में न पढ़े पिकू बोल ये न प्रिय पटवरे स्वाही हाय हदीसान ई हदीस ल कृत्यमाय विद अत्तन जो चिंता Air itu nan uru warshang itu kumpaan pravaj itu dimana ikhaya yang pernah jadi. Jangan inna lewe mendar suhur te doktor udah samsaari cu. Inna lewe re pe wisabad ke perihar wajdi sastra teri kantar tan saari cu tidak. Orip pe patti kadicchal, an rogam badicchal, ada ada tarichor le ada syarikat til kadang boyal. Pina reccha marga mila marana mila ada orip prati budi lain moji dina gan saathya mila. Ada ni pertanyaan kita. Matra mila. Atuh ni kalau wajib sastra mara ilmu, pewisha bad itu garis nyal, ah wisham, ah setelit matra mudi ni kita nama jadi segala mana yang rambu garis um padam ni kaya rumah ni. Ada ani, bida atun deh udah hanam tanggal beri bija udah hanam. Ah bida atur manusia na swadhi ini cale, atur manusia deh makalbil chandu batal. Ah manusia deh segala mana sirah garis lu udah umur gumen nana deh pertanyaan kita. Pewisha badi cah manusia ni aduh marana matra manu perdi budi ini raccha kawaja milan tu baratet bole. Bida atil agap petalu ru manusia tiricu beran saathda illa ya nani asyraful khalq mutt Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam perdi petalu. Nama orang itu orang kita ni le. Ya thar ke orang kita ni anu lo. Renta amat ru pertanyaan kita malu cinti kian tu di. Bida atu ma i band perdi nara atyantam apa kita kira manu. Rasulullah itu anu upama kita anu lo. Pewisha bangat itu orang manusia orang itu, nama l bandar peranan barat leh wittun ni kanam. Ada jaila raga leh nurutun leh boleh uli lana nurutiga. Ada orang ikut leh perikiran, porote ke alat leh bandar peranan kita sahdi kila. Karena apa nta umi ni iri nama l tati al. Alagi nama nama l mandi al, kadi cial. Nama l umai bandar peranan, ah rogam sangkrami kum, ah rogam namu kum badi kum, ini dana dapat tega da. Ada kuntu tanah anu bida ati kari umai nama l bandar peranan barat leh. Awar umai nama l sahawa sampati leh. Awal rumah ini sahur dan bercinta yang na, kanisha mah ini nampak bahu mah na pada samasta kerana jamu itu terima, terlebih kalau pin pada teruk gudi, kalinya pada itu anda kalau ini tiri mah na berat kerana ia muslim samuha tak pergi pucuk itu terikat. Ini prestasi yang kehauran ram, samasta kerana jamu itu ramu orang awal sama agusikan bawang bol, adun deh cuma le prachara kerum pravartta kerum ahi, deh cuma wewasta bidang ahi pravartta ni artin nampak dengan kurcuc nalla bodoh teruk gudi. Nampaknya perwarta kerja ini sangat sangat kaya mara entah tu mana, kaya mara entah tu. An nereil nampaknya anak orang nereil tu entah tu mana. Orang mujahid orang gel, awak orang sneham pangkat dia. Orang jamaah tu orang orang, awak orang pertengahan bandam. Awak orang kalian tu orang gurite kundo boleh orang jamaah tu orang orang sembelih tu orang nahl. Entah kalian tu orang nahl. Alang mujahid orang orang sembelih tu orang kabhi mana mahu itu nuga. Syariah Allah suhur tu kalai. Wadah kerjanya mahu samasta kerana dalam jamu itu lama. Ini gawur awam Quran, Hadis, um pelajaran cerita ni serici. Satu-satu itu ramai munggah amigal pelajaran cerita ni serici. Kandi dah mahu tiri manam, ini adalah bishaya ti lalu tu macam tu. Yang dalam bishaya ni cakap, samasta kerana dalam jamu itu lama. Ini ruby kerjici, air itu terlalu tiri atau ruby kerana nanti ti perwatahan orang peradilan orang bidah ini pasti orang kerana terlalu terukang guru cakap tertutup ni. Bahu mana pada samasta kerana dalam jamu itu lama, tetapi um serta mahu samai nama ni. Faruk samai nama. Samasta ura, Faruk itu macam mana? Prasasta maya aaram samayana mundi. Aabariya samayana til supradhana maya wuru pad tirmana engal samasta erdi kundi. Aa pramengal engi keri kundi. Aa pramengal jana samuhat tabothyo padi kundi. Yunnum charitta til la tirmana engal kanam. Aa tirmana engal pratyeka de arhikna wuru tirmana mani. Shratthaya maya tirmana mani. Bidayi prasthana tindya aabadha patta aligal ki namra neethr sthana dalgan padi lla. Karena itu sahaja yang mereka kalung melum word diri ni beri nilai orang. Nampak pelik kalau nampak madrasa kalau nampak staf orang kalau bidang ini perstahan itu nampak lebih berat dikit nanti. Bahu mana perta sama sekali kalau jamu itu nama. Aara warsi ke maha sama kalau tulis faruk kalau baca audio ini kemari perkhidmatan baca pramaya mangi yeri baca. Bidang itu mahu ibanda perta orang kalau ke pelik le imam setan mana kerikan arah itu hilang. 
അവർക്ക് പള്ളിയിലെ ഹത്തീപ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ അർഹതയില്ല അവർക്ക് കാതി സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ്മാരായി പോലും ഒരു വിധത്തുകാരനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് നിശ്ചയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായുള്ള ബന്ധം അകറ്റണമെന്ന പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടിന് സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തിനുള്ള ആറാം സമ്മേളനം തുടക്കം കുറിച്ചു അവർക്കെതിരെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി വിധത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തിനുടെ സമുന്നതരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖരായ എട്ട് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പെരിന്തൽമണ്ണ സുന്നി സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ഒരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമെടുത്ത് താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പുവച്ച് അത് നോട്ടീസായി ജനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ആ മഹാസംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് നീണ്ട അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാന്യമാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം തെർക്കുൽ മുവാല ബിതഴികളുമായുള്ള ബന്ധവിച്ഛേദം അവരുമായുള്ള സൗഹൃദം നമുക്ക് വേണ്ട അവരുമായുള്ള ചങ്ങാത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അവരുമായുള്ള യോജിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട വളരെ കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് അംഗീകരിച്ച് അവർ ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവികരെ ആരാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പരിശോധിക്കണം അവരെടുത്ത തീരുമാനം വളരെ കൃത്യമാണ് വിധത്തുകാരുമായി കൂടി പെരുമാറാതിരിക്കുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ തീരുമാനിച്ച് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വിധത്തുകാരുമായി കൂടി പെരുമാറാതിരിക്കുക അന്നത്തെ ഭാഷയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിധത്തുകാർക്ക് സലാം ചൊല്ലാതിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിധത്തുകാരുടെ സ്ഥലം മടക്കാതിരിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം വിധത്തുകാരുമായി വിവാഹബന്ധം നടത്താതിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അവരെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം സുഖഹിന്ദ്ര കിതാബുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ട മസ്കലകളാണ് ആ മസ്കലകൾ വളരെ അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ അവർ തീരുമാനിച്ച് ഒപ്പ് വെച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മൊത്തം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നും സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്രം അജയമായി നിലനിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം നമ്മുടെ പ്രതിയോഗികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇതിന് പോർലൽപ്പിക്കാതെ ഭദ്രമായ സംവിധാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അന്ന് ആ പ്രമേയത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ആളുകൾ അരണ്ണ് കേൾക്കണോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ട് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ ഒപ്പിട്ടത് സാധാരണക്കാരല്ല ഒന്നാമത് ഒപ്പിട്ട ആള് സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തിനുമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ പത്താം നമ്പറായി ഒപ്പുവച്ച മഹനായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ അബു സാദ് അൽ ആലിമുൽ അല്ലാമ അഹമ്മദ് കോയ ഷാദി അത്തി റഹ്മുല്ല തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രധാന മുഫ്തി വിവിധ മധുബുകൾ ഫത്വ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മഹത്തായ ലൈബ്രറി വേപ്പൂരിൽ ഇന്നും പ്രശസ്തമാണ് ലോകത്തിന് നിരവധി കിതാബുകളുള്ള ലൈബ്രറി ആ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അന്ന് അതിൽ ഒപ്പുവച്ച ഒന്നാമത്തെ പണ്ഡിതൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഫറൂഖിലെ പ്രശസ്തമായ ആറാം സമസ്തയുടെ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച മഹാനായിരുന്നു ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ഖാ ഷാലിയാത്തി റഹ്മുല്ല മഹാനവറുകൾ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹമാണ് ഒപ്പുവച്ചത് സാധാരണക്കാരെടുത്ത തീരുമാനമല്ല സമസ്തയുടെ സമുന്നതരായ ടോപ്പ് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടാമതിൽ ഒപ്പുവച്ചത് മഹാനാരാണ് രണ്ടാമത് ഒപ്പുവച്ച മഹാൻ സാധാരണക്കാരനല്ല വളരെ കൃത്യമാണ് മഹാനായ അൽ ആലിമുൽ അല്ലാമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മറക്കദ് അവിടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണ് കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള ആലിമുൽ അല്ലാമ ഷംസുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രധാന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ ഗുരുവരന മഹാനായ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഴുവൻ ആദരണീയനായ ഗുരുവരന കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ എന്നാൽ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന ആളാണ് എന്നാൽ സമസ്തയിൽ മൂപ്പൊരു മെമ്പറൊന്നും അല്ല പക്ഷെ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് കൂടി ആലോചിച്ച പ്രശസ്തമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കാര്യവട്ടത്തിൽ നിന്ന സമസ്തയുടെ സമ്മേളനമുണ്ട് ആ സമ്മേളനമാണ് സത്യത്തിൽ
ആ നാൽപ്പത്തിഞ്ചിൽ കാര്യവട്ടിരുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫത്ത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസമോട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചത് അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമോട് നിലവിൽ വരാൻ ഇടയാക്കിയത് ആ പ്രശസ്തമായ കാര്യവട്ടം സമസ്ത മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചത് മഹാനായ പുത്തുബി മുഹമ്മദ് ഹുസ്നാർ അവർകളായിരുന്നു അന്ന് ആ സമ്മേളനം രണ്ട് ദിവസം സമസ്തോട് സമ്മേളനം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുജാഹിദുമായി സംവാദം മുജാഹിദിന് കത്തുകൊടുത്തു നിങ്ങളെ വാദം ന്യായമാണ് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വരാം തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കുറെ ആലോചിച്ചു ലാസ്റ്റ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കത്ത് കൊടുത്ത അയച്ച മറുപടി എന്തായിരുന്നു അതിൽ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലയനത്തിറങ്ങുമോ എന്ന് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന ജാള്യത നിറഞ്ഞ മറുപടിയായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നൽകിയത് അപ്പം അത്ര പേടിയായിരുന്നു കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർകളെ ആ സമസ്തയുടെ അന്ന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം ആ വലിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് രണ്ടാമതായി ഒപ്പുവെച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ബിരുദമെടുക്കാൻ വലിയൊരു ബാത്തിയാത്തിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നു ദൈവന്ത് ദാറുല്ലൂന് പോകേണ്ടിയിരുന്നു കേരളത്തിനൊരു ഉപരിപഠനത്തിന് ഒരു ബിരുദം നൽകുന്ന കോളേജില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുകളും ആലോചിച്ച് രൂപകൽപ്പ നൽകിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂര് അറബിക് കോളേജ് ഈ ജാമ്യനൂര് അറബിക് കോളേജ് ആരംഭ കുറിച്ചു അതിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കണം ഈ ഉയർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കിതാബ് തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഈ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപന തുടക്കം കുറിച്ചാൽ തുറക്കാൻ കേരളത്തിൽ യോഗ്യനാര് അവർ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും സാധാക്കളും ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂരയുടെ ദർശുല കാണുന്ന മഹാനായ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആകട്ടെ മഹാനായ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർകളാണ് ആ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂരുടെ ക്ലാസ് കാണുന്ന അത്ര വലിയ മഹാനാണ് രണ്ടാമതിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് മൂന്നാമതായി ഒപ്പുവെച്ചത് പ്രശസ്തനായ പാനായിക്കുളം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ നാലാമത് ഒപ്പുവെച്ചത് മഹാനായ അലാലി മുൽ ഫാദിൽ കെ കെ സ്വതഹത്ത് മുസ്ലിയാർ സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തുള്ള മുൻ അധ്യക്ഷനാണ് അള്ളാഹുടക്ക പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ചാമതായി ഒപ്പുവെച്ചത് അൽ ആലി മുൽ ഫാദിൽ മൊയ്തീൻ ഹാജി മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മറക്കദ മഹാന അരിപ്ര മൊയ്തീൻ ഹാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് എൻ്റെ ഒന്നിനായ പിതാവിൻ്റെ ഗുരുവരൻ ഒന്നിനായ ഉസ്താദ് കെ ടി മാനുസിലുടെ ഗുരുവരൻ ഒരുപാട് പണ്ഡിതനാളെ ഗുരുവരനായ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അരിപ്ര മൊയ്തീൻ ഹാജി സാഹിബ് അവർകൾ അദ്ദേഹമാണ് അതിൽ പിന്നെ ഒപ്പുവെച്ചത് പിന്നെ ഒപ്പുവെച്ചത് ആലിമുൽ ഫാദിൽ താഴേക്കോട് കുഞ്ഞലൈ മുസ്ലിയാർ ആരാ താഴേക്കോട് ഇവരൊക്കെ പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതൻ അവർ പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അവരെ സ്ഥാനം അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യൻ ഒരു അറബി കോളേജ് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ നിലയിൽപ്പെട്ട എട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒപ്പുവെച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അവരുമായി നമ്മൾ നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോകാതിരിക്കുക അവരെ അകറ്റി നിർത്തണം അത് വിദാഗ്ധൻ്റെ അഹിലുകാരാണ് ആ നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കൂ അവരും നമ്മളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ അവരും തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുപ്പമില്ലാതെ വലിയ സ്നേഹവും പരസ്പരം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് അതേസമയം ഈ തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം സമസ്ത കേരള ജമ്മൂത്രം എടുത്തപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇതന്നല്ലേ എ പി വണ്ട് പറഞ്ഞത് എ പി ഇതല്ല പറഞ്ഞത് എ പി ഒരു ഘട്ടത്തിനും വിദാഗ്ധുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സമസ്തയ്ക്ക് നിലപാടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തബുലി ജമാഅത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിദായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി അകറ്റി നിർത്തുന്നതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിത നിലപാടായി മാറ്റമില്ല അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം ബഹുമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോ തങ്ങളവർ ഊന്നി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹാനവർക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്വം ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കർണാടക നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചത് മൊത്തം വിലക്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ചില പ്രത്യേകമായ ഫാഷിസ്റ്റ് കക്ഷികൾ
അന്നത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ പിന്നീട് പ്രസിഡന്റായ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സമസ്ത സംഘടന സംഘടകൻ കൂടിയായ മഹന മൗലാന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനവറുകൾ മലബാർ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു അതേ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപകനായ കെ എം മൗലവിക്ക് ആ കൃത്യമായ ആളും മെമ്പറായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരുമിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വിദേഹത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ കെ എം മൗലികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആശയപ്രകൃതം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൊതു പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ യോജിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം മുസ്ലിംകൾ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്ര സംസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു കാരണവശാലും വിദേഹത്തുകാരുമായി യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു പുതിയ സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് മറുവിഭാഗത്തിന് തെറ്റുപറ്റി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മഹാനായ പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം എടുത്ത സമീപനം അന്ന് തൊട്ട് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഇന്ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വരെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ചില സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികാരുമായി അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒരു പൊതു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരം നടത്തുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ മുജാഹിദിന്റെയും ജമാഅത്തിന്റെയും സുന്നിയുടെയും തബലീഗിന്റെയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല പൊതുവായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശൈലികളാണ് ഈ ശൈലി തന്നെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിതാബുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നാൾ ഇന്നാളെ കൂടെ എന്തിനു പങ്കിട്ടു അവിടെ ഇല്ലാതെ എഴുതിൻ ഔ ഹൗഫി മസ്ജിദത്തിൻ പ്രതിബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നാശം ഭയപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടാലോ ഇത്രയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇളവുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം മസലകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമിതി സമീപനം അവരുമായി ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന രീതി പ്രാദേശികമായി നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനമില്ലാതെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യവേദി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇതൊന്നും നമുക്ക് അഭിലഷണീയമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടിനും സമീപനങ്ങൾക്കും പൂർവിക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരാണ് അത്തരം ഒരു ചിന്തകൾ വളർന്നു വരുന്നത് അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മേഖലകളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുളയിലേക്ക് നുള്ളിക്കളയാനും അത് നിരൂപ ഉത്സാഹപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആദർശം നമുക്ക് പരമപ്രധാനമാണ് ആ ആദർശത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ സമസ്ത കേരള ജമ്യുത്രം ഭരണഘടനയിൽ ഇപ്രകാരം അടിസ്ഥാനപരമായി സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ കാര്യം എഴുതി വച്ചതും എതിരാളികളെ വിദായി പ്രസ്ഥാനക്കാരെ തടയാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവരകറ്റു നിർത്തുക ഈ അകറ്റു നിർത്ത സമീപനം കേവലം പ്രമേയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ചില ആളുകളുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നൂറ് നൂറല്ല നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ സമ്പന്നാണെന്ന് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അയാൾ ഏത് വിദ്യാർത്ഥികാരനാണ് നോക്കാതെ പൂവിട്ട് മാലയിട്ട് പൂജിക്കുന്ന അവരെ വേദിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്ന അവരുടെ കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്ന ചില ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ട് അത് കാപട്യമാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തരം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം അവർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു വിദാത്തുകാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരു പൂർവകാല പണ്ഡിതർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള കേസല്ലേ വിദാത്തുകാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച നമ്മുടെ പൂർവിക പണ്ഡിതനില്ലല്ലോ അവരകറ്റി നിർത്തിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല സമസ്തയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ഗൗരവതരമായ ചില നിലപാടുകൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്ര പ്രമുഖനായ മുഷാവർ മെമ്പറും സമസ്തയുടെ പ്രമുഖ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും സമസ്തയുടെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സുന്നി ടൈംസിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ അമാനത്ത് കോയൻ മുസ്ലിയ മഹാനവരുടെ ദർജാലം ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മൊറഹ മഹ്ഫുറത്ത് മൊറഹമ്മദ് നലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തായി പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകളെ കല്യാണം ചെയ്തു തന്ന തൻ്റെ മരുമകൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ
ഈ മകൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് തൻ്റെ മൂത്ത മകളെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കെ വിവാഹമോചനം അന്തസ്സായി വാങ്ങിയ അവരുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായിരുന്നു മഹാന്മാരായിരുന്നു അമാനത്ത് കോയൻ മുസ്ലിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല പണ്ഡിതന്മാർ അവരെടുത്ത സമീപനം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ നിലപാട് വളരെ പ്രധാന നമുക്കിന്ന് വിദഗ്ധത്തിൻ്റെ കക്ഷികൾ കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അംഗസംഖ്യ എത്ര ഗ്രൂപ്പായി ചിന്നി ചതറിയാലും ഒരാളോട് നിങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല പോരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് പോരുള്ള ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാസനം പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ പക്ഷെ ചെതറിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പ്രചരണങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരായി അകപ്പെട്ട് ചില്ലറ ചില്ലറ പ്രവർത്തകന്മാർ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനം സമസ്ത കേരള ഗംയുത്ര പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കരുത് മദ്രസയിൽ പരിപാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ മുജാഹിദിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക അവിടുത്തെ കാര്യപ്പെട്ട ആളല്ലേ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൊതുവായി എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളും മദ്രസന്റെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട പള്ളിയുടെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലെ പരിപാടികൾ അവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീടുകളെ പരിപാടികൾ അവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികർ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നൊരു മാർഗമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പറക്കത്തുള്ള മാർഗം നമുക്ക് തെളിവ് ആവശ്യമല്ലല്ലോ ഇത് ഈ നാനൂറ്റിയേഴ് റേഞ്ചുകളും എഴുപത് റേഞ്ചുകളും ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മദ്രസകളും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന ഉസ്താദിമാരുടെ പ്രതിനിധികളായ നിങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി സാക്ഷിയാണല്ലോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തേ ലോകത്താർക്കും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ഇങ്ങനൊരു ശക്തി ലോകത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പലർക്കും സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഈ തുല്യതയില്ലാത്ത ശക്തി ഈ വരക്കത്തുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലാരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കഴിവല്ല ഇത് നമ്മുടെ മഹാന്മാർ വരക്കത്തോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി അള്ളാഹു ഇസ്തിഹാരം നടത്തി സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിലെ വരക്കത്ത് തുടരുകയാണ് ആ വരക്കത്ത് നമ്മൾ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ വിദഗ്ധ കക്ഷിയോടുള്ള എതിർപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ പ്രസരിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അനുമതി കൊടുക്കരുത് അവരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കരുത് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അവരെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ യാഥാസ്ഥികത്വമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ വളരെ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയമാണ് തോന്നിപ്പോകേണ്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാട് ഇതാണ് ആ നിലപാട് നമ്മൾ ഉറച്ചു മുന്നോട്ട് പോകണം മാത്രമല്ല സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്രമയ്ക്ക് വന്നിരായ തങ്ങൾ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വരക്കത്തുണ്ട് സമസ്തയുടെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ഇൽഹാം അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ മതത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കിട്ടാറുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമാണല്ലോ സമസ്തയുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂരി അറബി കോളേജ് സമ്മാനത്തിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പ്രസംഗം ഒരു അറബി പണ്ഡിതന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷകന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഉറുദു പ്രസംഗിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തലയിൽ തവൽ പോലും ഇടാത്ത താടി പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും അഡ്വക്കറ്റുമാരെ കൊണ്ടുവന്നു വേണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കാലം എത്ര മാറി കാലഘട്ടത്തിൽ അനുസൃതമാകുന്ന മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണെന്ന് വന്നപ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്ര പണ്ഡിതമാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ബഹിർപ്രകടനമായി ഉദവികൾ വാഫികൾ അനുബന്ധമായി നിന്ന് ജാമ്യനൂരിയിൽ നിന്ന് നന്ദി ദാറുസ്ലാമിൽ നിന്ന് കടമേരി റഹ്മാനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിരവധി അനവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒപ്പം മതവിഷയത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും നേടിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രതിവർഷം ശരാശരി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പണ്ഡിതന്മാരെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇന്ന് ലോകത്തൊക്കെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു പൊതുപരിപാടി ആരെങ്കിലും കെ എം സി സിയോ മറ്റോ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പ്രസംഗം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു മുജാഹിദിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ ആൾ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും ഇന്ന് കാലം മാറി കഥ മാറി ജമാഅത്ത് മുജാഹിദ് ഔട്ട് ഇന്ന് നമ്
ബഹുമാന സൈനിക ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ മഹാരഥന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടുമല ബാപ്പുസിനുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അത് വിജയകരമായി പ്രയാണം തുടരുകയാണ് എല്ലാവരും പറയും അതൊക്കെ ആറു മാസം പോകും ഇത് ആറു മാസമല്ല ആറ് കൊല്ലം പിന്നിടാൻ പോവുകയാണ് കോപ്പികൾ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ആദരണീയരായ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇൻഷാല്ല ഇതൊരു മത്സരമായി ഏറ്റെടുക്കണം ആരെതിർത്താലും ശരി എതിർപ്പ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്ത് വരണം എന്ത് വരണ്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീന്ദുള്ള സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവരുടെ നിലപാട് അനുസരിച്ച് പോളിസിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആ നിലപാടുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും എതിർപ്പുകൾ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് മാറ്റിവെക്കുക കൂടുതൽ കോപ്പികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമസ്തയുടെ നിലപാടുകളും ആദർശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സുപ്രഭാത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിയാക്കുക അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമസ്തയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ നമ്മുടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം നടത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാചനെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് അസ്സാമു വലൈക്കും നമ്മളെ കാര്യപരിപാടിയൊക്കെ കൃത്യസമയം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് തദ്രീബിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനിനായ എസ് പി മുഹമ്മദ് അലിസ് മാസ്റ്റർ പുതിയ ലോകം പുതുമയുള്ള പഠനം എന്നുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനായി ആദരപൂർവ്വം പ്രിയപ്പെട്ട എസ് പി മുഹമ്മദ് അലി മാഷ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളി السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما طعما على رسوله الأمين إلى نبي بعض وعلى آله وصحبه أجمع وذي لبه من رأينا ذاك لا بندد المارئ സദസ്സിലെ ഉസ്താദുമാരെ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ ഒരു ഗുണം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എളുപ്പം സുന്ദരമായി ഉറങ്ങാൻ പാകത്തിൽ അതിമനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത കസേരകളാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് ആ കസേരയുടെ ഗുണം അറിയണമെങ്കിൽ ആ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിഷയം പുതിയ ലോകം പുതുമയുള്ള പഠനം എന്ന വിഷയമാണ് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ബഹുമാനനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫലി അവറുകൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഗൗരവം കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച നേരത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എസ് ബി ബിയുടെ സോനീർ നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേജിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇടതുഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായി നോക്കിയ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനാണ് സാധാരണ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടിയൊക്കെ എന്തോ ആകാം എന്നുള്ളൊരു നിലക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം മൂന്ന് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കുട്ടികൾ ആ പേജിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പേജിൻ്റെ അടുത്ത വരികൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷകരമായ കുറേ സത്യങ്ങൾ അതിൽ അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഒന്നൊന്നിനോട് ചേർന്നിട്ട് രണ്ടാകുമ്പം വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒന്നിനെ കൂടെ ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ മൂന്നാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വേണ്ടത് വളർച്ച മാത്രമല്ല വികസനവും കൂടിയാണ് മൂന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറ് മാത്രമാണ് എന്ന് ഷഡിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല മൂന്നും മൂന്നും ചേർന്നാൽ ഒൻപതും ആകാറുണ്ട് 
അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ചേരുമ്പം ഒൻപതാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒൻപതാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വല്ലാതെ ചേരുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളും സംവിധാനങ്ങളും അധ്യാപനവും ഒക്കെ മാറി വരേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ പൊതുവെ പള്ളി പരിസരത്തും ടൗണിലുമൊക്കെ നല്ല ഫ്ലക്സ് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ ഫ്ലക്സിലെ ഒക്കെ മാറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ജില്ലയിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ടോപ്പ് പ്ലസ് നിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകളാണ് അതിലുണ്ടാവുക ചിലരൊക്കെ അല്പം മര്യാദ കാണിച്ച് ആൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ വെക്കുകയും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് പേരെഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ദർഭമോദമെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ് കമ്മിറ്റികൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്സ് വെച്ച് നമ്മളുടെ മതബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതവിജ്ഞാനം ഏറ്റവും ഫലവത്താണ് എന്ന ചെറിയ ചിന്തയിൽ ഇത് ഒതുങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ ലോകത്തെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രസക്തമായി വരുന്നത് അഞ്ച് തരം കുട്ടികൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഞ്ചും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന് അഞ്ചിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ മദ്രസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഊർജ്ജ പ്രഹ പ്രഭാഗമുള്ള പേജുകളായി മാറുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് തരം കുട്ടികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ മദ്രസകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ടെക്നോളജിയുടെ പിന്നാലെ പോയി പഠിച്ച ആളുകളാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ പിന്നാലെ പോയി പഠിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ പുതിയ കുട്ടി ടെക്നോളജിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ഉമ്മ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഉമ്മ അധികവും ഉപയോഗിച്ചത് സമയം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആയിരുന്നു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉപ്പ മൊബൈലിൽ കളിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന വാർത്ത ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മൊബൈൽ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ഉമ്മാൻ്റെ മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് നീ മൊബൈൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മയോ നീ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ആലോചന സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധി ഇന്നത്തെ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു മദ്രസയിലെ എവിടുത്താന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടി പരാതി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ക്ലാസ്സിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ നീ വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു അത്രേ ഉസ്താദ് എന്താ കണ്ടത് എന്ന് പോലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ കണ്ണടിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ വെച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് കാണുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ണടിയിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉസ്താദ് കുട്ടിയോട് നിങ്ങളാരും മദ്രസയിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതും കുറേ കാലം മുമ്പുള്ള കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ സംവേദനക്ഷമതയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ കുട്ടി അതിന് അലർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സാക്ഷരത മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഇതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ ലിറ്ററസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ടെക്നോള
മദ്രസ തന്നെയാണ് അതിനേറ്റവും പ്രധാനം മാനേജ്മെൻറ്റിലെയും ഉസ്താദുമാരും ഇരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മദ്രസ ക്ലാസ് മുറിയുടെ അകത്ത് ഉസ്താദ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടാറുണ്ടാകാം എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനൊരു തീരുമാനമെങ്ങാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് മദ്രസയിൽ ബോർഡ് വെക്കുകയോ സദർ ഉസ്താദിന് സർക്കുലർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ആ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും എൻ്റെ ഉസ്താദ് മൊബൈൽ മാറ്റിവെച്ച് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന ബോധം കൂട്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് പോലെ ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് വാപ്പാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന പഠിപ്പിനെ കുട്ടി അനുവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഉസ്താദ് അതിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റണം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ടെക്നോളജിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചില ഉസ്താദുമാർ സംവദിച്ചതിൻ്റെ നല്ല മെസ്സേജും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കുട്ടികളോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മൊബൈൽ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സമ്മതമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നബിദിന സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയട്ടെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവിടെയൊന്നും മക്കളെ നിങ്ങളാരും മൊബൈൽ കൊണ്ടരുത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതമെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം പോലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം വ്യാഴാഴ്ച ഉസ്താദ് കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉസ്താദ് നല്ല ഓത്ത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ആകെ ഇരുപത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു നല്ല ഓത്ത് കുട്ടി ഉസ്താദിന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഖുർആൻ ലേണിംഗ് ലാബാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈല് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഓത്ത് ഉസ്താദ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാത് കുട്ടിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതെല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കേണ്ട സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കാത്തതാണെന്ന് വിചാരപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസമോ ഇതേ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതമെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അത് പുതിയ പഠനമായി ആ പഠനത്തിന് വേഗതയുണ്ട് ആ പഠനം പ്രാക്ടിക്കലാണ് ആ പ്രാക്ടിക്കലായ പഠനം കുട്ടി തജ്വീതിൽ പഠിച്ച തിയറിയോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് സ്വയം തിരുത്തൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉസ്താദ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും കുട്ടി തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്വയം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും ധാർമ്മിക പഠന മേഖലയിൽ സ്വയം തിരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ തിന്മകളെ മുഴുവനും ഹൃദയത്തിലേറ്റി ചിന്തകൾ വരണ്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടി ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും വാപ്പാൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കർണോറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് മദ്രസയിൽ ഒരു കള്ളെന്ന് പേര് വന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു കള്ളെന്ന് പേര് വന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴെന്താ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ആ കുട്ടി ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അവൻ്റെ തലച്ചോറ് മരവിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൻ്റെ ചിന്ത നേരെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ അറിവ് കേവലമായ അറിവ് പകർന്നത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയിൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കള്ളത്തരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ
നമ്മൾ ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ കീഴിൽ തദ്രീബ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൺപത്തി ഒന്ന് മുതരിബുമാറുണ്ട് അലഹമില്ല അവർ അവർ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താ അവർ നമ്മുടെ റേഞ്ചിൽ ഉസ്താദുമാരുടെ മുമ്പിൽ ജനറൽ ടോക്ക് അവതരിപ്പിക്കും അവർ റേഞ്ചിൻ്റെ പാഠശാലകളിൽ മുഴുനീളം അവൾ ഇടപെടും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവർ സുന്നി ബാലവേദിക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കും അവർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കും അവർ നാട്ടിലെ യുവതയ്ക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കും ഈ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഒരു പദ്ധതി വേണ്ടതുപോലെ താഴേക്കിടയിൽ എത്തിയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കടം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തദ്രീബിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് ഇവിടെയുള്ള മുതരിബുമാർക്ക് അതിന് കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽറ്റി വന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ക്ലാസ് എടുത്ത് അവർ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു പാഠാവലി മൊഡ്യൂള് അത് ഒന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളോട് യുവതയോട് സംസാരിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് റേഞ്ചിലെ ഉസ്താദുമാരോട് സംസാരിക്കാൻ അവർ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഒന്നാം തരം പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് താഴേക്കിടയിൽ എത്ര ജില്ലയിൽ എത്ര റേഞ്ചിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഒരു കുട്ടിയോടൊരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എടാ നിൻ്റെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിൻ്റെ ഉക്കത്ത് നിൻ്റെ അരയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നീ കോപ്പി കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പം കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റുകൾ അത് പതിനാ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ഒരു യത്തീങ്കാനയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഈ ശരീരഭാഗത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പാക്കറ്റുകൾ താഴേക്ക് വീഴുകയും ആ കുട്ടികളോട് അധ്യാപകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ വാപ്പയില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഉമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി എങ്ങോട്ടോ തെരുവിൽ ചെറിയ കാശ് കിട്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് സ്കൂളിൽ വിട്ടു വരുന്ന സമയത്തൊരു ചേട്ടൻ ചോദിക്കും അത്രേ ഈ സാധനം അപ്പുറത്ത് നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്നിന് മുപ്പത് ഉറുപ്പിക കിട്ടും പത്തെണ്ണം കൊടുത്താൽ നിനക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഈ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ലഹരിയുടെ വാഹകനായി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു സമൂഹം പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രശ്നം വരിക കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം കുറയുക കൺപോളകൾ തടിക്കുക ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുക ദേഷ്യം കൂടുതൽ കാണിക്കുക കുട്ടി അലസ മനോഭാവത്തിൽ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള അല്ല ജന്മന അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടിയിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസം കാണുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് സ്വാഭാവികമായും മദ്രസയിൽ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തണം ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എവിടെ പോകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ മകരിവിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാണ് മദർ മകരിവിന് ശേഷം പള്ളിയിലെ മദ്രസ ദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുട്ടികൾ അതല്ല ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ പേ ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന കേരള പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു പഠനമുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനമല്ല പൊതുവായി കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ധാരോളം റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് മുസ്ലിം ഭൂരപക്ഷ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി മയക്കു വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാനേജ
നമ്മുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മുതിരുവുമാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കണം അപ്പം ഉസ്താദുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കും ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ അവരോട് നിരന്തരമായി സംവദിക്കുകയും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം രണ്ട് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുട്ടി വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഉസ്താദ്മാർ ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത് നമ്മളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില ഉസ്താദ്മാർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും അത്ര ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാഠം തുറക്ക് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ എഴുതും എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വരി മുതൽ അവസാനം വരെ ഉസ്താദ് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു പഠനക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടി ഡൈനാമിക്കാണ് പാഠ്യപദ്ധതി ഡൈനാമിക് ആവണം ഡൈനാമിക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചിന്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് തൻ്റെ പാവക്കുട്ടിയെ നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പാവക്കുട്ടിയെ ഉമ്മയെടുത്തിട്ട് തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോകും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങി കുട്ടികൾ കളിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുട്ടികൾ കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഭാവനകളുടെ ഒരുപാട് സർഗാത്മകതയുടെ ഒരുപാട് ചിന്തകളുടെ ഒരുപാട് സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഒരു സർക്കസ് ലോകമായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു കളിക്കുന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് പാവക്കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് അലമാരിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് മുന്നിലേക്ക് വന്ന കുട്ടി തൻ്റെ പാവയെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കാണാത്തപ്പോൾ ആരാ എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉമ്മ എടുത്ത് വെച്ചത് കുട്ടി കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ആ അലമാരയുടെ താഴെ വയ്ക്കുക അത് എവിടുന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് അതിനെ മുന്നറിവ് എന്ന് നിങ്ങൾ പാടക്കുറിപ്പിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ താത്താൻ്റെ എന്തോ ഒന്ന് മേലെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത്താത്ത ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെന്ന് കുട്ടി കാണുകയും അത് അനുഭവത്തിലൂടെ തലച്ചോറിൽ കുട്ടി ന്യൂറോൺ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അതേ സ്റ്റൂളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഇയാൾ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിയപ്പോഴേക്കും ഇയാൾക്ക് അടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയാണ് താത്താൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് എത്തുന്നില്ല ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കാണേണ്ടത് ഈ കുട്ടിക്ക് മുന്നറിവൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്താഗതിയും കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടി ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നിട്ട് ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ തേങ്ങ ചെരവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പത്തിരി ചൂടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പലകയുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്ത് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ പാവയെ എടുക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ പിയാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകപ്രസിദ്ധനായ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു ഓരോ കുട്ടിയും നിന്നിടത്ത് നിന്ന് സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് അറിവ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചിന്താവിശേഷത്തോടു കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് ഇന്നത് പഠിക്കൂ എന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ അകത്ത് ഒരൊന്നാംതര നഹ്വിൻ്റെ ലിസാനുൽ ഖുർആാൻ്റെ ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഹാദയും ഹാദിയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാഠം തുറന്നിട്ട് ഹാദ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ബുക്കൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കുട്ടികളെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ച് അതാത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്നും ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് മുറിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വടക്കേ ജില്ലകളിലുള്ള കുട്ടികൾ തെക്കേ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ന ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഉസ്താദിന് ഇന്
അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു ഹാദ കലമുൻ ഒരു നല്ല പേന ഉസ്താദിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു ഇപ്പുറത്ത് ഹാദിഹി ഷംസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഷംസിയ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഹാദിഹി ചേരുന്നു എന്നും കലമിൻ്റെ കൂടെ ഹാദാ ചേരുന്നെന്നും വേഗം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൽ നിന്ന് തിയറിയിലേക്ക് അതൊരു മനോഹരമായ ദർശനമാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം തിയറി പഠിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മളൊരു ഫിക്കിഹിൻ്റെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെയും നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെയും ഉസ്താദ് ഒന്നിച്ച് ഹൗദിൻ്റെ അടുത്തോ പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്തോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊതു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രംഗം കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫറല് മാത്രമുള്ളതും സുന്നത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ള വധുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ തിരിച്ച് ക്ലാസ് മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വധുവിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അധികം കണ്ടു അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ എന്നിട്ട് പാഠത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന് മൂന്ന് പാഠം ഒന്ന് ിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് രീതി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉദ്ഘാടന രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ രീതികൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ രീതികൾ കേൾക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാണ് പ്രധാനം ഒരു സ്ക്രൂ എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം തിരിക്കണം അത് അഴിഞ്ഞു വരാൻ അല്ലേ അല്ല എവറി ബിഹേവിയർ ഇസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൺലേൺഡ് എല്ലാ ബിഹേവിയറും പെരുമാറ്റവും ശീലിച്ചതാ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിനും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഉസ്താദ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഉസ്താദ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഹാദ കലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ഒരു കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ വേറെന്തെല്ലോ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇവൻ ഈ ഹാദൻ്റെ മേലെയും കലം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ മേലെയും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ്റെ ചിന്തയിൽ എന്താ ഈ പെണ്ണ് എൻ്റെ ഉക്കാക്കാക്ക് കണ്ടിന് അത് ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തതാ അതിനും പക്ഷി തീർന്നിട്ട് കിട്ടാണ്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉസ്താദ് എന്തിനാ ഈ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നു പറയുന്ന നൂറ് ചിന്തകൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് പഠനം ചിന്തയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിക്കിഹിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം നേരെ കൊടുത്തില്ല മറിച്ച് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം മാറ്റി മൂന്നിലോ അഹമ്മദില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ് ലഭിക്കൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തദ്രീപാത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയോട് അത് നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് സമയം നേരെയാക്കി എഴുതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സമയം കുറക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം അതിലെന്താ ഉള്ളത് ചിന്തയും പഠനവും തമ്മിൽ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് മാനേജർക്ക് നിരന്തരമായി വിളി വന്നു എന്നാണ് കേട്ട വേറൊരു വിവരം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അതായത് സമയം തെറ്റിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിയുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചിന്തയുടെ കൂടെ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ശക്തമായത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉസ്താദൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഉസ്താദ് ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടും കൂടി പറയാം ഞാനിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കാണും കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുട്ടി ആരാണ് അതിൽ ഓരോ തരക്കാരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതുണ്ട് തീരെ വായിക്കാത്തതുണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് മനോഹരമായി ഖബറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അതായിരിക്കും എത്തുക മനസ്സിലായി സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഉമ്മയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവതരിച്ചപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കരയുന്ന കാണാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താ കാര്യം അവസ്ഥാദ് വാഗ്മയ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മയെ അവിടെ തീർത്തും അപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചില കുട്ടികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പഠിക്കും ചില കുട്ടികൾ വൈകി പഠിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് അപോരമായ നേതൃഗുണമുണ്ടാകും പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പേജുകൾ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് തരം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് തരമാണ് ഇടതുപക
ഒന്ന് വട്ടം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുട്ടി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അയാൾ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങുക ഉസ്താദ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടൂല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നോടൊരു കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേപ്പർ ബാക്കുള്ള പേപ്പർ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ ജയിക്കാത്ത കുട്ടി ആ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു രക്ഷിതാവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു വർത്താനമുണ്ട് ഈ ഉപ്പാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതി മനസമാധാനം കൊടുക്കണം എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള നമ്പർ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലിരിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ഈ കഴുത്ത് കറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം ഞാൻ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും കണ്ടോ അത് കുട്ടിയുടെ ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഈ വലതുപക്ഷക്കാരായ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അടക്കി ഇരുത്തി ഒതുക്കി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നടക്കില്ല അവർ അപോരമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നാൽ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പൊതുവെ യുക്തി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും യുക്തിയിൽ അങ്ങ് എടു എടുക്കും ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയും കൃത്യതയും സമയത്തിന് ചെയ്യലും പരീക്ഷ എന്ന് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ അവർ പോകാൻ നേരത്ത് അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് റോട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ രണ്ട് തരം കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഈ വലതുപക്ഷക്കാർ ലോകത്തിലെ വലിയ ലീഡേഴ്സാണ് അവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ വേദി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സുവനീറിൻ്റെ കവർ റെഡിയാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന അതിസമർത്ഥരായ കുട്ടികൾ മദ്രസ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് വെറും ഈ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളോട് കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടി നമ്മുടെ മദ്രസയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ബോധം കൊടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ബുക്ക് മുഴുവൻ അവർ പഠിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല അവർക്ക് കുറച്ച് ബോധം കൊടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ കുട്ടി ജന്മപരമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടി അതും അലഹമില്ല സമസ്ത ഇന്ന് വളരെയധികം അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സമ ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിവരം അതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൃത്യമായി പഠന വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവരതിൻ്റെ പരിശീലനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ പഠന വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് കേരളം എഴുതുമ്പോൾ അത് കോരളന്നായി പോകും കാക്ക എന്ന് എഴുതിയാൽ കക്കയായി പോകും അറബിയിലുള്ള താവും സാവും തമ്മിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദാലും ദാലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതാവും ജീമും ഹാവും തമ്മിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും അവരെ വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ അവർ ക്രിമിനലുകളാവും കേരളത്തിൽ ധാരോളം ആളുകൾ അങ്ങനെ വടി കൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ക്രിമിനലുകളായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അത്തരം കുട്ടികളെ തിരി ജന്മന വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം അക്ഷരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടൂല അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മദ്രസയിൽ ഒരു ഉസ്താദ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു വർത്താനം പറയുന്നു നിനക്കതാകും ചെവിയിൽ പറയുന്ന വർത്താനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ചെവി പറയുന്നതിന് ഇയർ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ചെവിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണത് ഇയർ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കുഴപ്പക്കാരനായ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക നിങ്ങളവൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഉസ്താദിന് നിന്നെ ഇഷ്ടം നീ കാണിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ഉസ്താദിന് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെവിയിൽ ആ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെവിയിൽ പറയുന്നതും പുറത്ത് ഉറക്കെ പറയുന്നതും തമ്മിൽ തർബിയത്തിന് ഏറ്റവും ചേരുക ചെവിയിൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നൊച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വേറെയാണ് അപ്പം ആ ശാന്ത മതമേഖലയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഠന വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൂടാ കേരളത്തിലെ റേഞ്ചുകളിൽ ഓരോ റേഞ്ചിനും ചാർജുള്ള മുതരിപ്പുമാരുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ മുഹത്തിഷുമാരുണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല അ
ലോകത്ത് പക്ഷേ ഉസ്താദുമാർ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഈ എഡിസനെ പുറത്താക്കിയ ആ ടീച്ചറെ പേര് കാണൂല ഇതുവരെ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ആ ടീച്ചർ അതായിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ കണ്ണു കാണാത്ത ചെവിയില്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൻ ടീച്ചറെ ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധയായ പ്രൊഫസറെ പഠിപ്പിച്ച അന്ന സുള്ളിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറുടെ പേര് ലോകത്ത് മുഴുവനും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകർ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലെങ്കിലും നമ്മളുടെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവനം കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്സാഹം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയാം ആ ഉത്സാഹം ഉസ്താദുമാരിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വെളുത്ത വേഷം ധരിച്ച് നല്ല അത്തറൊക്കെ പുരട്ടി അത് രാവിലെ ഫ്രഷായി ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വലിയ ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളാരും അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ആ അത്തറ് പോലും കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ അത് ഏത് അത്തറാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഏതോ ഓരോ അത്തറിനൊക്കെ അങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നതുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്കാണെന്നൊരു ഊർജ്ജം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ആ കുട്ടിയെ കളരുത് എൻ്റെ സങ്കല്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം ഇതാണ് ഒരു റേഞ്ചിലെ നിലവാരമുള്ള ഒരു മദ്രസ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കോൾ ഫോർ വന്നാൽ പടപടോ അപേക്ഷ ഫോമ് വരും നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ അതാണ് നമ്മുടെ സന്നദ്ധത നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ് അത്രയും ശക്തമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അറബി കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപനം എത്ര മാത്രം അപേക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയോ അപേക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡിയാണ് റെഡിയാണ് അപ്പം റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റർ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലായിരമോ അയ്യായിരമോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നൂറ് കുട്ടികളെങ്കിലും ഈ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് മെല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ ചില മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചലനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് പഠിച്ച് പോയി ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഓത്ത് പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ച് അപ്പം അത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികൾ കൈവിട്ടു പോകരുത് മദ്രസക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലാച ആലോചന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണം അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി നമ്മളെ പുസ്തകത്തെ നേരെ ചൊവ്വേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നേരെ ചൊവ്വേ അതായത് പാഠങ്ങൾ പാഠങ്ങളായിട്ടും എത്ര എന്നുള്ളതിന് എത്ര എന്നായിട്ടും എന്തിന് എന്നുള്ളത് എന്തിന് എന്നുള്ളതായിട്ടും എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയെല്ലാം അതേ പടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റേ കുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സമീപനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുതിയ കുട്ടിയോട് സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ അഭി അടിമപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിന്തകൾ വളരെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലെ കുട്ടിയോട് സംവദിക്കുന്ന അധ്യാപകന് സവിശേഷത കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ധാരോളം നല്ല അധ്യാപകർ എന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അലഹമില്ല ജമിയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ധാരോളം നല്ല അധ്യാപകർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി ചിന്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ആ അധ്യാപകരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തം മാനേജ്മെൻറ് ഏറ്റെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ചില മദ്രസകളിലൊക്കെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെയും മാനേജ്മെൻറ് കമ്മിറ്റിയുടെയും യോഗം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉസ്താദുമാരും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അംഗങ്ങളും കൂടി കൂടിയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദുമാരും മദ്രസയിലെ അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലെയും ഏറ്റവും വീക്കായ ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടിയെ കാണുക ഏറ്റവും മിടുക്കുള്ള കുട്ടികളെ കാണുക അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുക ആ വീട്ടിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ആലോചിക്കുക ആ കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക മദ്രസയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് അത് 
ഒരധ്യാപകനെയും പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്തടുത്തോളം കാലം ഇതിനെ ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കാനൊന്നും പറ്റും പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ള കുറേ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും കുറേ ഫണ്ടും പരിപാടികളും അതിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്ക് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല മറിച്ച് വളരെ നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മദ്രസകളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം തരം ബിൽഡിങ് ഒരു മദ്രസയിൽ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ അകത്ത് രണ്ടോ നാലോ ഫാനുകൾ മൂത്രിക്കണമെന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന നിലക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ആലോചിച്ച് അത്ര വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ സ്മാർട്ട് മുറികൾ ഗാർഡനുകൾ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ക്ലാസ് മുറികൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് എന്താ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നാം തരം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം മദ്രസയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകണം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായി പുതിയ കാലത്ത് കാരണം ഞാൻ കുട്ടികളെ കാണുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ മദ്രസയിൽ പോകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് പൊതുവേദിയിൽ ഞാൻ പറയില്ല അപ്പം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ഏറ്റവും പവിത്രമായ രീതിയിൽ കാണുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരണം മാനേജ്മെൻറ് ആ നിലക്കുള്ള ഉസ്താദുമാരെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കൊണ്ടുവരണം റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യണം ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തണം പരീക്ഷകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദുമാരും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള മദ്രസകൾ ഉണ്ടായി വരണമെന്ന് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കുലർ താഴോട്ട് വരികയും ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് റൂമിയുടെ അകത്ത് മദർ ഈ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചിരിച്ച് പോകുന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ടാകുന്നതിന് നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് കമ്മിറ്റി കുടിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സർക്കുലർ കൊടുത്ത് കടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അങ്കലാപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം രാവിലെ മദ്രസ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധി വരുതെ ഒന്ന് മദ്രസ വളപ്പിലൊക്കെ കയറി വന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് ചായയൊക്കെ കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുട്ടികൾ സമയത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം മദ്രസയിൽ ഉള്ളവരുടെ കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അറിവിനെ മാത്രം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ മൂന്നും മൂന്നും ചേർന്നാൽ ഒൻപതാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി കേവലം അറിവ് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയമല്ല ആ കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുട്ടികളായിക്കൊള്ള ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് ബോധത്തിന് എന്തു വേണം ബോധത്തിന് അനുഭവങ്ങൾ വേണം അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും കരുത്തർ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും ടെക്നോളജിയും സ്മാർട്ട് മോഡിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഹൗദിൻ്റെ അടുത്തോ നിലത്തെ ഭൂമിയിലോ ഒന്നിച്ച് ഉസ്താദും കുട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതി മാറിയിട്ട് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകണം പ്രവാചകർ റസൂലാഹി സുല്ലാ വാലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സ്വാഹിബും മസ്ഹൂബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി സ്വാഹിബും മസ്ഹൂബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വാ മസ്ഹൂബിനോട് സ്വാഹിബിങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണിച്ച ബന്ധം എന്താണ് ആ ബന്ധത്തിൽ അഞ്ച് അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഹിമ്മത്ത് എന്ന് പറയും ഹിമ്മത്ത് എന്താണ് ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അതിതീവ്രമായ ചിന്ത കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ രാവിലെ ഞാൻ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രേരിപ്പിക്കണം പ്രചോദിപ്പിക്കണമെന്ന് തലേ ദിവസം ചിന്തിക്കുന്ന
അടിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പേര് പോലും അറിയില്ല കാരണം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മൂപ്പര് മാറി മാറി പല സ്ഥലത്തും പോന്നെയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പേരൊന്നും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ പേരാദ്യേ കരുതി കൂട്ടി പഠിച്ചേക്കുക നേരത്തെ പഠിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വലിയ മേൽമയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉസ്താദും കുട്ടിയും തമ്മിൽ സ്വൽപ്പത്തുണ്ടാകും ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃബത്ത് കൂടും അപ്പം ഹിമ്മത്തുണ്ടായി ഹാലുണ്ടായി സുഹൃബത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനോട് കുട്ടിക്ക് മഹബത്തുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഒരു ഘടകം ആ ഇഷ്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല ഉസ്താദന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ മഹബത്ത് അങ്ങനെ ചേർന്ന് വന്ന മഹബത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹബത്തിൽ അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബോധത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഹിതുമത്തുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഉസ്താദ് പറയാണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാകും ഉസ്താദിന് ചായ ഉസ്താദ് പറയാണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാകും ഉസ്താദിന് വയ്യാൻ തോന്നുമ്പം കൈപിടിച്ച് എണീപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബസ്സിൽ സീറ്റ് പോലും മാറിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത കുട്ടി ഒരു തമാശ വെറുതെ തമാശയായിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ ഒരു പാവമുള്ള പാവം ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരാ ഒരാൾക്ക് സീറ്റങ്ങ് മാറിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ കണ്ടു തൊട്ട് മുമ്പ് ആ അധ്യാപകൻ വേറൊരു കുട്ടിയുമായി കുശലം പറയുന്നതും കണ്ടു അവം ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പ്രായമുള്ള ആളുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധ്യാപകൻ സീറ്റ് നെണിയിക്കലും മറ്റേ കുട്ടി ഈ സീറ്റിൽ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കളഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കുട്ടിയുടെ സവിശേഷത അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഈ ഹിതുമത്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഹിതുമത്തായി മാറി വരണ വരാൻ മതത്തിൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ല ബോധം വേണം അതൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് ഫൈസിയോടൊപ്പം ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ കേട്ടതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹ് സുബാനോ താല സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി സമസകല ജമീയത്തുൽ മാലിമിയ ജനറൽ മാനേജർ ബഹുമാനന എം എ ചാളാര് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരവുറ ക്ഷണിച്ചുള്ളു അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുവാഹിയും ആരും സഭസ്സും നടിയിട്ട് പോയരുത് സ്റ്റേജിയിലുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനികളെ റബ്ബ് സുബാനുഭൂവതാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ ഒരു സ്വാലിയായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളായ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവരുടെയൊക്കെ പരലോക ജീവിതം അള്ളാഹു സുഖപ്രദമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ സാരഥി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇന്ന് നമ്മ അദ്ദേഹ ഇന്ന് നമ്മോട് വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരലോക ജീവിതം സുഖപ്രദമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വല്ല പാപങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും ജന്നാത്തിനായുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡൻറ്റ് സുഖമില്ലാതെ കഴിയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരാതിരുന്നതാണ് പിന്നെ പോകുന്നവരാരും ധൃതി കൂട്ടി പോകരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിവിടെ വാക്കിയാകും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് 
Alpha Samayung Gude Rand Padanarha Maya Rand class who girl Namukavada Kitty Kadino Asandosha Tilana Namulata Bohmani Raya Hamida de Ala Hamid Fai the Ambalakadawa Reveum, SP Mohammed Aurelium Valeri Adar Burwam Abinanikuno. Is other selling in a Ushiam over the Ripiche, Namuda Ustada Mark, Padanarha Maya, Kaya Manasilaki, Vendogondo, and Kadina Dele, whatever the young Sandosha Monday, our dear guys of Bahuta, the Pradana Chima Ragate, Darala class, who are they told to under Namuda Ustada Mark, Padanova Garamaya and the Lek Guiding Alwan not to Wundu and Ola Kariwe, our Kabahutara, Pradhanachi, Maragate, Ame and Dwachi Vayan. When I could Dirgamai on the Barayan Batia, Samayamella, Sada Silo Lavere, the Chakanaver and Daum, Eda Idanalum, One Ne Padinancha Yulo, Sadarna Namalu, Batana Garikan, the Samayam Ayulu, the Radi Gutanda. Namuda is auditory at the summon the ching and or Ulkadan and Nadakan Poguno in the catapult and eh Namuda Nadinda Balefagatan and Nom, so for the remark Kanan Beruim, other Poletane either Portek, Kupada could go and not show the key in life. Unnun the Irmana Maitilla at the Varani Rikena meeting in which one day or a Tiramana Mokondagum, other than Nangale Arikam, and the Varan in Rutio Chada. But I remember Haramaya in the Varayana I Langilum Atiavisham or Iron Barker, somebody can or a meeting in somebody can a lack of Savoyum every day in that. Namada Pradini Digal Ayrathi Luperi, Vana the Gondana Porte, Varum and Nola Pradisha Namukandirano, Alhamdulilla Ella Samsanangal in the Nam Pradini Digal Devade Theatre and Ar Vere Matra Mana Adila Kitchen in Chitula. Very range in Nana Ar Pradini Digale Nanuchi Eduva the Range Alana Namkula. Our Indian Pradinical Liberty, another Namaka, even known as <laughs> other silly known as <laughs> Namanaslak and Kadium, Karna Dinda Sito, Ibadi La Situm, Poragil La Sito, okay? Namal Nereta Tena, the Yarchi, the Arupatina. Pinabida Suji pick up at the Poli Ningaloda Pradana Mayim Parayan and Lada Nam Barshandor and Nadati were in our Mildim Day. Other Ningala Purva Uberi Mecha Pedatanamana. One year I was Sado Marie with a Parano Ingen Everena Oro Paisium Yatramatram Idin Vendi Ubagari Pican, Ningal Kuendi, and the Varanjan, Mildlingal, the Gunatin Vendi, Unadiki Vendi, Celebrity Can Kadimo Adin Elam Padadigale Namude. Neither can condo and did you know? We part of the Galata Myling Gratitude and not a Padadi, Avishkar Chirikian Atharang Ariangal Varimbol Oro Masavanda Namuk, Vali or Sangi Televerik and other than that. Pinan Ningada. Pandu under celebrated Chun and the Nerate with a Paranadum Tangal Tangalusada de Adivari to under Nangada Mumbil Parayenda. And the Varana de Mildim Day and a Manasile Vedana Vihidam Mildim Day to Tangi Ela Pandukal in the Nulla Uri Vihidam is in Ubayogi Chunda and Eteran Sanangal Chedu. Get down Dakanadum 
Adik boleh dengen shopping complex soal eh belak tu wangi, adik dengen orang rendu wangi, kod kod watanan telo kod dengen orang karya. Ia perlu ini kata baru ian, ubah yoga perdetah diri kian. Abadok kan angin gitu nana dokka mailim pandi lekana di chalewa di chonderi kena de, nengalade manusia kena. Adan nairetya suji pika perdetah de. Nengalade bandan orang jal mailim gal ke bandi, mailim Jemiyatul Maile Min Central Council de, pandu bayogi cuci unda de, ni yaan ay, angin ini la karya ngalok ay, cina de, nairite, namu ke, bidesh rasangal ini nno ke sahaya ngal kiti de, namu de nairite Mumbai kanan na, ar ende ni la kiti de, adhe, allah in Sunni Yut Sundar de, dhan sahaya ngon do nda kia de, is kiti de munda kia sahaya de nne. Allah ini suni yutu sendan de, dana sahaya yang gundel, wangi as thalam ayam. Mahana yati petus saade, adu boleh dene. Haji pi Abu Bakar Nizami, nabi Allah marqada mahana wargal dek, wadiri adiyam sahas gundom. Nampu da presiden dia ni nak keke Abu Bakar Hazrat dan nampu Allah Marqada Mahana orang orang Gulf Filipo ini perjuangan dan nalgia dengan dok Kadisan atil, mana nampu kita dok ciang kiri ni ada, adu boleh Sunni Yudsan dan dua baga, ni dah niere totta ditte dia ni nampu, abade yang kota Iswala itu orang dia wadai kuat tu, perdi masa mana dia nampu wadai kuat kuat ni kerana ni perlu, adi ni presiden dia buat ni dah. Anna itu cahaya itu, satu wajibnya karya mai, adem, ipuru madis meri ke endai. Inna itu cahaya yang kerja ni lah, ialah orang kau kau perayaan senda. Abang itu nanti kita dengan asa hai yang kalau nom, inna orang kau terang kerja itu dia le perayaan sunda. Yang naalum, anda cahaya itu mana, adem nelayan orang tinggal, kalau tuil, endeng kiri mula sengkia, mualim pandilek ke eti sunda diri kono. Alhamdulillah. Bahu atau ke kapul cium mara gitu. Adina ke bandi perhati cipta lebaran undai iran orang perempuan nadi tu baru iya ni pola ini sama iya ni bayoga pada tu nila. Nama dat sey. Nama orang biru adat biru biru baranya sey dua mama madaji. Gelfir aja tu nanda tu tak kang guru cium undai. Allah ini suni yud sendan de pawaitan itu mai bandar perta suni student de pawaitan de sendan de pawaitan itu mai adi mai aichen de adi an nalai ram urupi aichen de an nalai ram urupi aichen de riga an de uru wajiya sankhi an angine parah pawaitan anggalan cehida mahaan mar an mai bertu berinju pirinja tan de abr udak ke parah leoga jiwidam Allahu Dengan mak ke kodu Kumar agitte, yang dengan nama kita ia usaha tetele, atma atma ayat doa cia. Adve boleh dengen, ini pewarthan itu ni berendi. Orang ini sahasa perut pewarthi cia, amala sahodra marenda, awar koke, purna arugiyum, dengen ini sebenan cia, ni la, ni la karibun siyum, Allahu pradana cia te, yang dengen matram baranju bunda. Dirgamai, undum parayan ni la, nengalak ayilok ke, pogumbom. Orang suami yang orang itu bawa kanam. Nampal aku tinggal orang nak kira dana. Ia dah nampal nampal. Atau berjenta nampal nokia. Nampal nur berjenta 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 Nengal pogum ban nengal makkal kondo boi kodkan. Ida SPV udah ulpanna mana? Yenna baranju kondo nengal makkal kondo adu wahai pikanam. Nengal orang diri nu orang ruwa chale beri cik kondo orang pusat kan kaiwa cepat tiye poga bu yenni awa seratil parayu ayana. Gahana mula. Apa nehera te suji pica? Akutiga de leh nengal leh nengalum karya nengalu oke. Nammu de matu gutiga lom kondo kondo manusia ki. Apa waktu orang orang awal manusia kiri kita, adine nenggal sahaya juga. Ini korai kalangan kita yang bodoh itu SBV udah, suami orang mana mana barangnya ada orang percaya, nampak teriyan di baru. Padat tu dewasa, 
ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ലേഖനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞു വന്നു വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അൽ ബുർഹാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ മുമ്പുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലുള്ള അൽബുർ അൽബുർഹാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ രണ്ട് മൂന്ന് മാസികകൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മാലിന്യമില്ല മാലിന്യം എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പരതിയിട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളത് അതിന് മുമ്പുള്ളത് സംഭരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇത് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയ സംഭാവനയായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതൊരു ഉപഹാരമായി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അവർക്ക് വായിക്കാൻ സമയം നിജപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പലതും വായിക്കുന്നവരാണ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക ബാഹു നമ്മെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൾ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ പ്രിയമുള്ളവർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ലഭിക്കും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഷാല്ല സെക്രട്ടറി കൊടുക്ക് ഉസ്താദ് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ മദ്രസ മികവിൻ്റെ അൻപത് വഴികൾ എന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മാലിന്യം സെൻറ്റർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു കിറ്റ് എസ് കെ എസ് ബി വി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി റബിയുദ്ദീൻ വെന്നിയൂരിന് നൽകി നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് ബഹാവുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദ്വി പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും അത് സ്വീകരിക്കുവാനും അത് നൽകുവാനും ക്ഷണിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അസ്സാം വലൈക്കും സാരസംഗമത്തിന് സമാപനം കുറിക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ അലഹമ്മദില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഞാൻ നൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ്റെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം പടിവാതില്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ വിളിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ആ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് കിട്ടിയാൽ ജമീയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് വിശദീകരിക്കും കൊല്ലത്താണ് സമ്മേളനം ആണോ എന്നോർക്കണം പറയുങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ആണ് എന്നാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ ഇക്കൊല്ലം ആ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് കൊല്ലം ആശ്രാമ മൈതാനത്താണ് പരിപാടി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റേഞ്ചിമ്പത്തിൽ മാലിമീൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ലൂന്നി പറയും നിങ്ങൾ വെക്കണ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളുടെ കണക്ക് ചുമരെഴുത്തിൻ്റെ കണക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ശേഷം വീട് സമ്പർക്കം കുടുംബ സംഗമങ്ങളിലൊക്കെ ആ കൃത്യമായ രൂപരേഖ ആ കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിക്കും അതിന് മുമ്പായി വ്യത്യസ്തമായ ക്യാമ്പിനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി മൂവായിരം പ്രതിനിധികൾ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വേദികളിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളായി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് വേദികളിൽ ഒരു വേദിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയം നടക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു വേദിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും ഷെയറായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് ജമിയത്തിൽ മൂലം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലായി ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അഞ്ച് മാസമാണ് സമ്മേളനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇതുവരെ അത് നടക്കുമോ നടക്കൂലേ എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായി നടക്കും പമ്പിച്ച വിജയമാകും ഈ വരുന്ന മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി തന്നെ തെക്കൻ മേഖല സ്വാഗത സംഘം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിന് കൊല്ലത്ത് പ്രദേശത്തിൽ ആളുകൾ മുഴുവനും കടന്നു വരണം ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിവേര് സുപ്രഭാത നിരപത്രമാണ് സന്ദേശ പ്രചരണമാണ് സമസ്തകളിമത്തിലൊരുമയുടെയും പോഷകഘടകങ്ങളിലേക്ക് സമ്മേളനങ്ങൾ പത് പതിവിൻ പടി ഉയർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സുപ്രഭാത ക്യാമ്പയിനും കൂടി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അകം അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നതിൽ നന്ദിയാണ് എൻ്റെ ച
Kerjanya dah lalai, baru baru kelir. Ia perasaan itu cuma lelai, tidak lelai. Hendaklah wajib orang orang tanah di perwarti kuda. Ini perayaan pada sahaja orang orang berada nilai kuda. Aduh, orang orang kau kau tiada wakil nanti baru yang mana yang mau melukan ini dah. Semua semua perasaan deh. Sehingga mohon jadi free kau itu orang. Aduh boleh tanya sehingga itu lebih siapa orang. Macam beri dia lebih siapa orang pergi. Perdana pada nanti dah kau. Aduh, 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 aku beri ayat. Ini adalah hari modal. Ini adalah wajib orang orang modal yang hari jadi orang tanah kau berada ini. Semua orang kum, semua sekte narhama ayat berdua dengan algu mara bete, orang kel kudi, ini perwadil pangkar itu mudah orang algal ku dandan pergi pikunno, Allahu nama orang perwadilan orang ku bijai pikun mara bete, bacaan daya rakit ini, kau dengan bacaan ku kari cie, opda itu orang kupute, souvenir ini, souvenir silver jubir souvenir na busa ke nuru ruba ke kitten ini, adak ku wangi ini perwadil pete perwadilan orang sahur perwadilan orang pirinju bawa gawai ini perdi kena, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang itu nado, ini sejuk leh tu, bacaan aku sejuk tu kundang dengan orang, ah, semua orang itu nado, orang itu nado, abitur dua orang.